ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾವೇ ದೇವಿ ಮೂಗಾಂಬಿಗೆ ಭಗವತಿ ರಕ್ಷಿಕಣೆ ನೀನು ಚೇಟ್ರನ್ ಕೂಡ ಸಮರೇ ಒತ್ತಿದ್ರು ಪಾಕ ಅನ್ನೋದು ಪರಂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲೇಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಟ್ಟುಂಡು ಅವಡೆ ಇನ್ನು ಎತ್ರ ಎಣ್ಣತಿನ ಕೈಯಂ ಕಾಲು ಓಡಿಯುವನ್ನ ನೆನಕೇ ಅರಿಯು ಅಧಿಕ ಕೊಳಪ್ಪಂಗಳೊಂದು ಉಂಡಾಕಿಕಾದೆ ಅವರೇ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿಚೇಕಣೆ ಭಗವತಿ ಎಂದು ಪಂಡಾರಾಡ ಅದಲ್ಲಿ ಎಳ್ದಿರಿಕಣ ಎನಿಕೆ ಅದ ವಾಯಿಕಾನ್ ಪಟ್ಟಣಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಯಿಕಾನ್ ಇಲ್ಲಡ ನೀ ಮೂನಾಂ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆ ಆರು ಕೊಲ್ಲಂ ಪಡಿಚದು ಆಹಾ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಪಡಿಚದೆ ಪಳೆ ಅಕ್ಷರವಾನ ಇದು ಪುದಿ ಅಕ್ಷರವಲ್ಲೇ ಈಶ್ವರವಲ್ಲೇ ಎಂದೋ ಅದು ವಾಯಿಕಡೋ ಆ ವಾಯಿಕಾನ್ ಚೇಟಂ ಬಾವೇ ಕರಿಂಗಾಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪಿನ್ನೆ ಕಂಡೋಳ ನಾಲ್ಕ ಮೂರು ಏಳು ಪೇರುಳ ಏನೇಲೂ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪೇರಿಂ ಪರಂಜೆ ಸಮರ ಉಂಟಾಕದ ಗುಂಡಾಯಿಸ ಕಾಣಿಕದ ನಿಂಗಳಲ್ಲಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂಗ ತೊರಕಣಿಲ್ಲ ಆ ನಿನಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಪಡೆದ ಎಂತಾನು ವಚಾಲೇ ಅಂಗಾಡಿ ಚೆಯ್ದೋ ಆ ಅಂಗನೆ ಏರು ವೆಲ್ಲಿ ವಿಳಿಕಲ್ಲ ಮೊದಲಾಳಿಮಾರೆ ಞಂಗಡ ನೇದಾಕಮಾರಿ ವಿಚಾರಿಸಾಲೇ ಇವಡ ಪಲದ ನಡಕು ಹೂ ಕೊರೆ ನೇದಾಕಮಾರಿ ಬಂದಿರಿಕನು ಮೂಕ ಚಕ್ರತಿನ ತೊಳಿಲಾಳಿಗಳೆ ಒಟ್ಟಿ ಕೊಡುಕನ ನೇದಾಕಮಾರೆ ಒಂಡಾರಿಂದರ ಬಂದರಿ ನೇದಾವ ಪತ್ತು ಪೈಸ ಗಾಯ ಕೂಲಿ ವಾಂಗಿಕಾತ ನೇದಾವ ಮಹಾಲಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಟಿದನ್ನೋಡ ಆ ನೇದಾವ ಬಂದರ ಸಮರಂ ನಡತಿಯಾರನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಮರಂ ಆ ಸಮರತಿಲೇ ಞಂಗಳೂ ಹೋಗಿಟ್ಟಿರನು ಓರ ಓಣಾನ ಉಡ್ತೊಂಡು ಆ ಕೋಣಗತ್ತಿನ ಬೆರೆ ಇಂಡೋಡ ನೆನಕಕ್ಕ ಪುಲ್ಲಿಗಳೆ ಹೂ ಬಾಯಟ ಮೊದಲಾಳಿಮಾರೆ ಪ್ರಸಂಗಿಚೆಚ್ಚು ಹೋಗಾಮನ್ನು ಕರೆದಂಡ ಇನ್ನಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇ ಆಯುಷ್ ಕಾಲ ಈ ಕಂಪನಿ ಪೂಟಿ ತಂದೆ ಕಡಕು ಎಡ ಪೂಟಿ ಕಡನಾಲೇ ಞಂಗಕ್ಕೆ ದೇ ಹೂ ಇದ ಪಕ್ಷ ನೀಯೊಕ್ಕರ ಆಯುಷ್ ಮುಳುವನ್ ಈ ಕೊಡಿಯಂ ಬಿಡಿಚೊಂಡ ಇದನ್ನ ಬಾದಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೇಂಡಿ ಬರು ಓರ್ತೋ ಬಾಯಟ ಒಪ್ಪಿಡ ಹೋಗೋ ಞಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕಿಲ್ಲ ಏನ್ನ ಪಿನ್ನ ಅದಂಗ ಒಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇ ಕಾಲೇಡ ಅದೇ ಜೇಟ ಅವರಿಕಡ ಆಗ್ರಹವಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡ ಸಾಹಿಚ್ಚು ಕೊಡ್ತೇಕ ನಿಂಗಳೆಂದ್ರೆ ಕರಂಜು ವಿಳಿಚೊಂಡು ವಂದದ ನಾಲ ಮುದ್ರಾವಾಕ್ಯ ವಿಳಿಚೊಂಡು ವರಾಮಾರಿನಲ್ಲೇ ನಿಂದೇಕ ಕೆಟ್ಟಿಯಮ್ಮಾರಡ ಗಣವದಿಯಾರಂ ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪೂಟಿಯದ ಇನಿ ಅದೇ ಜಮ್ಮತ್ತು ತರಕಾನ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಪರಿಯರ್ದು ಕೊಚ್ಚಮ್ಮೆ ಞಂಗಳು ಮುಳು ಪಟ್ಟಣಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಣಿ ಎಂಗಿಲೇ ಉಂಡ ನಾಳೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋ ಕೊಚ್ಚಮ್ಮೆ ಞಂಗಡ ಮಕ್ಕಳೆ ಹೊರತೆಂಗಲಿ ಮೊದಲಾಳಿಮಾರೆ ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ತೊರಪಿಕಣಂ ಎಡಿ ಪೆಣ್ಣೆ ಅನಿಪ ಜ್ಞಾನ ಎಂತ ಹೇಳೋಣ ಎಂದೆ ಕೆಟ್ಟಿಯಂ ಬೋಲೂ ನಾನು ಬರ್ಜ ಕೇಕತ್ತಿಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆ ಆನ ಅಂಗಡ ಜೇಟನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಜ ಮೊದಲಾಳಿಮಾರೆ ಕೇಕಂ ಅದು ನಂಗ ಹೊರಪ ಓಹೋ ಅಮ್ಮವೇ ಎಡಿ ಮಾಳು ಒಂದಿಗೆನೆ ಆ ವರದಂಡ ಎಂದ ಚರಿಮೆ ದೇ ನಿಂಗಳೆ ಕೊಂಡು ಶುಭಾರ್ಷ ಏಪಿಕೆ ಬಂದಿರಿಕಾನೆ ಅವರ ನಿಂಗಳು ನಿಂಗಡ ಅಚ್ಚಮಾರೋಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೊರಕಾ ಪರಯಣವನ್ನ ನಾ ಪರಯಿಲ್ಲ ಎಂತಕ ಅನಾವಶ್ಯಗಳಾ ಅಚ್ಚನೇ ಮೆಲ್ಲಿಚನೇ ಪಟ್ಟಿ ನಾಡ ಮುಳುವನ ಎಳ್ದಿ ವಿಚಿರಿಕನದು ಅದು ಸಾರು ಇಲ್ಲ ಮಾಳು ಇತ್ರೇಂ ಪೇರಿ ಇವಡ ಬಂದು ಪರಯನದಲ್ಲೇ ನಿಂಗಳು ವಿಷಮಿಕಂಡ ನಾವು ಪರಣ್ಣೋಳಾ ದೇ ಚೇಟಂ ಬಾವೇಡ ಮೋಳು ಅಮ್ಮ ವಾಕು ಕೊಡ್ತದ ಅಚ್ಚ ವಾಶಿ ಬಿಡಚ ಇನಿಕಿ ನಾಟಲಿ ತಲೆ ಉಯರ್ತಿ ನಡಕಾನ್ ಬಟ್ಟೆಂಡಾವು ಪೆಂಗೊಚ್ಚುಂಗಲ ತಲೆ ಇತ್ರಿ ಕುಂಬಿಟ್ಟು ನಡಕನದಾ ನಲ್ಲದು ಇಮ್ಮಾದಿರಿ ಬಲಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಳು ತಲೆ ಇಡಂಡಾ ಅಚ್ಚನ ಎಪ್ಪಳೂ ಪರಯಾರಿಲ್ಲೇ ಪಳೆಯದೊಂದು ಮರಕರದನ್ನ ಆ ಪಾವಂಗಳು ಅಧ್ವಾನಿಕನೆ ಫಲವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲೇ 
ഞാനും എന്റെ അനിയനും പണ്ട് അധ്വാനിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് അന്ന് ഞാനും അവനും ഓരോ തൂമ്പേ എടുത്തോണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പാടത്തിറങ്ങിയ അസ്തമിച്ച പിന്നെ കേറണേ അതിന് കൂലി എത്രയാണെന്ന് മക്കൾക്കറിയാവാ എട്ടാണ് എന്റെ രണ്ടു നേരത്തെ കഞ്ഞി കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഞ്ഞാണത്തിലൊന്നുമല്ല തരണത് മുറ്റത്ത് രണ്ട് കുഴി കുത്തി അത് രണ്ട് ഇലയും വെച്ച് അതിലാ ഒഴിച്ചു തരണത് ആ കഞ്ഞിയിലെല്ലാം ഒതുക്കി ആ എട്ടണ ഞങ്ങൾ മിച്ചം പിടിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യ ഇത് തുടങ്ങിയതാടി അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാടി ഇതെല്ലാം അതേടി ഒറ്റ ചങ്കും കേരളമായിട്ട് നിന്ന് ഞങ്ങ ഉണ്ടാക്കിയത ഇത് മുഴുവൻ ഇതൊന്നും ഒരുത്തന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അടിയറവ് വെക്കൂല ഒരുത്തന് മുമ്പിൽ തോക്കേയില്ല തോക്കാൻ ഞങ്ങ പഠിച്ചിട്ടില്ലടി പെണ്ണെ ഇങ്ങനെ വീമ്പ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചു പൂട്ടിയാ നിങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്നാണോ വിചാരം സത്യം പറഞ്ഞ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടിച്ച് എല്ലാരും കൂടി അച്ഛനെയും വല്യച്ചനെയും തോൽപ്പിക്കുക അച്ഛന്റെ പുന്നാരും മോളായി പറയുന്നത് മോള് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ഫാക്ടറി അങ്ങ് തുറന്നേക്ക് എടാ കുഞ്ഞാ എന്തോ കമ്പനി തുറക്കണമെന്ന് അവക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം ഇവളും അത് തന്നെയാണ് പറയണത് ഇത്രയും നേരം തലക്ക് വെളി വന്നിട്ടില്ല മക്കടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് ഓരോന്നേ ഉള്ളെന്നും പറഞ്ഞ് പുന്നാരിപ്പിച്ച് പുന്നാരിപ്പിച്ച് തലയെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പോട്ടടാ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഡൈക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടവും നമുക്ക് വേണ്ടടാ അവരുടെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുറക്കാടാ ഷോ തുറന്ന ആ ചെറ്റകടെ മുമ്പിൽ നമ്മ മുട്ടുകുത്തി പോലെ ആകയല്ലേ ചേട്ടാ മുട്ടുകുത്തണ്ട അവന്റെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ ചോദിച്ചതിലും നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പാര് ജയിക്കും മുതലാളിമാര് ജയിക്കും അമ്മും ആളും ഇടപെട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് ഇങ്ങനെ വരും പോയ കാര്യം എന്തായാടോ അത് ബാവമാരുടെ കൂടെ ഡ്രൈവർ പണിക്ക് നിൽക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വരും തോന്നുന്നില്ല കുട്ടികൃഷ്ണന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിച്ചത് ഈ നാട് മുഴുവൻ പാട്ടായി അതാവും പെമ്പിളേരുടെ വൃത്തിയുടെ കാണിച്ചിട്ടല്ലേ അബദ്ധത്തിന് അമ്മുവിന്റെ പുറത്തൊന്ന് കൈ തട്ടിയെന്ന കുട്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇത്താരം ഒക്കെ മതിയാക്ക് ഓ പോയ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറ കമ്പനി തുറക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് ശമ്പളം കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതും പറയാലോ ഫാക്ടറി തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞതിൽ നൂറ് രൂപ ശമ്പളം കൂടുതൽ തരാനാ മുതലാളിമാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊക്കോളൂ
you? Sigurno. ഞങ്ങള് ചത്ത ശവദാഹം നടത്താനുള്ള കാശ് പോലും ഇല്ലേ നിന്റെ കയ്യില് ഉണ്ട് നിലവറയ്ക്കകത്ത് പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കല്ലേ എന്റെ മക്കളെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ചെലവാക്കണം കാലത്ത് തന്നെ എന്റെ കൺട്രോൾ കളയരുത് ഇതോട് കഴിച്ചേ പിടിക്കും എത്ര വലിയ തറവാട്ടി ജനിച്ചവളാ ഞാൻ ചന്ദനമുട്ടി വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കേണ്ട ദേഹമായിത് എന്നിട്ടിപ്പോ പറയണത് കേട്ടില്ലേ അമ്മൂമ്മേ കാലത്തേരുന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയാതെ അത് അകത്താക്കാൻ നോക്ക് എനിക്ക് ആണുങ്ങൾ വാടി പോകാനുള്ളതാ പ്രേമേന്ദ്ര എന്റെ ഗുളിക തീർന്നു മക്കളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കുടിഞ്ഞതാ ഇത് പഞ്ചാരമിട്ടാ എല്ലാ വലിച്ചു വരി തിന്നാൻ ഹോമിയോ വരുന്ന ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങരുന്ന് വൈദ്യുതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്നായാലും പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം ഉറങ്ങിയതല്ലേ ഇനി അല്പം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം ഇതെനിക്ക് സാധാരണ തരുന്ന മരുന്നല്ലല്ലോടാ അല്ല ഇത് വയറിളക്കം നിക്കാനാ എന്റെ അമ്മയെ ആരാടാ എനിക്ക് വയറിളക്കോണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇളക്കം പോട്ട് ഒരു അനക്കം പോലും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ആർക്കാ ഇളകിയത് ഉണ്ടാക്കില്ലേ <laughs> 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 പ്രേമേട്ടിന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും പണ്ട് ആനയും കുതിരയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥ പറഞ്ഞ കാര്യേ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മറക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ കഴിയേണ്ട കുട്ടികളാ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഒരു നേരം പോലും വായിക്ക് രുചിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഞാനൊരു ഉഗ്രം തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ പലകാരം കേൾക്കുമ്പോ അമ്മ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ കരുതിയത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ മാറും അമ്മേ എനിക്കൊരു ഉഗ്രം ജോലി കിട്ടത്തെ പിന്നെ അമ്മ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ കാറ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരം പലഹാരവും അതൊന്നും വേണ്ട മരിക്കണതിന് മുന്നേ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മുടെ തറവാട്ടിലൊന്ന് കഴിയാൻ പറ്റിയാ മതിയായിരുന്നു ഈ പണ്ടാറപ്പ് വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ അതല്ല സാറേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ താൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്താ മതി ആരാ ഈ ചെമ്പകശ്ശേരി വീട് തന്നെയല്ലേ അതെ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ബാബാ ബ്രദേഴ്സിന്റെ മാനേജർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യസ്ഥനാണെന്നും പറയാം ഇനി അടിയാലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു വിരോധമില്ല ഏത് ബാബാ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഏത് മാനേജർ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം ഇവിടെ ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വിറ്റൂന്ന് കേട്ടു അത് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടത് വിറ്റിട്ട് കാലം കുറേയായി അതിന്റെ ഡ്രൈവർ ഫ്രീ ആണ് ഈ ഒരു ജോലി ഞാൻ കൊടുക്കാം അതിന് താൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാർ വാങ്ങിയത് ഡ്രൈവർ തന്നെയാ ശമ്പള കുടിച്ച ഒരുപാടായപ്പോ ബാക്കി കാശ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആൾ കാറും കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ ടാക്സി ആയിട്ട് ഓടിക്കുക അപ്പൊ അതും പോയി അല്ല എന്താ കാര്യം ഒരു ഡ്രൈവർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണമായിരുന്നു നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന ആളാകുമ്പോ ധൈര്യമായിട്ട് നിർത്താലോ എന്ന് കരുതി വേറെ നോക്കാം ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും കൊന്നെ നമ്മൾ ആരാന്ന പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഈശ്വര പിള്ള അല്ല ഈ ഡ്രൈവർ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോ സ്ഥിരമായിട്ടോ അത് താൽക്കാലികമായിട്ടോ തീരായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറി ജോലി ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടും അസലും അല്ല കിട്ടും അല്ല ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യല്ലേ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് സുഖമായിട്ട് കഴിയാം ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ നല്ല കഥയായി ശമ്പളം മാത്രമല്ല വേറെ പലതും കിട്ടും ഓ ഒരാളുണ്ട് നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാ ബി കോം വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ ഏഴാം ക്ലാസ്സോ എട്ടാം ക്ലാസ്സോ എന്നീ പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവരും മുതലാളിമാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ ബി കോം വരെ പഠിച്ചിട്
വല്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം തോറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വലിയ കുടുംബത്തിലാണെന്നും പറയണ്ട വല്ല ഓവർ ബ്രിഡ്ജിനടിയിലാണ് താമസം എന്ന് പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാൽ ഉപകാരമായി ആളാരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ ഞാൻ തന്നെ ക്ഷമിച്ചു നോക്കാം മുതലാളിമാരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ പ്ലീസ് ഈ ജോലി എനിക്ക് എന്നെ വാങ്ങിത്തരണം ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്നാലും ഈ ഡ്രൈവർ പണിക്കൊക്കെ നീ പോണോ ഏ ഡ്രൈവറോ മാനേജറെന്നല്ലേടാ നീ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ മാനേജർ തന്നെ ഡ്രൈവറാണെന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അത് എനിക്കൊരു ഡ്രൈവർ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറയടാ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്താടാ നിന്റെ പേര് പ്രേമേന്ദ്രൻ പ്രേമയേന്ദ്രൻ പേര് തന്നെ പശ കാണല്ലോടാ കുറെ കൂടെ പ്രായമുള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവരാനല്ലേ തന്നോട് പറഞ്ഞേ ഇവന് നല്ല പ്രായമുണ്ട് കണ്ടോ തോന്നിക്കില്ല ആ പിന്നെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോനാ ഓഹോ എന്താണോ നിന്റെ കുടുംബ പേര് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ പേരന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈശ്വര പിള്ളേ ഓ ബാടോ നല്ല പക്വതയും പ്രായമുള്ള ഒരുത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രേമനസിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണേ കാഴ്ചക്ക് പ്രേമനസിനാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഭരതഗോപിയാ പ്രണയരോഗം ലവലേശയില്ല നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേടവൻ കാണിച്ചാൽ മുട്ടുകാലി ഞാൻ തലി ഓടിക്കും ഓടിച്ചോ അവന്റെ രണ്ട് മുട്ടുകാലും മുതലാളിമാർക്കുള്ളതാ അവന്റെ അല്ല നിന്റെ മുട്ടുകാലിന്റെ കാര്യമാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മര്യാദക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാല് ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും പ്രേമേന്ദ്രന്റെ പേരുള്ള പശകൾ നീ പുറത്തെടുത്താലുണ്ടല്ലോ അനിയം ബാബയും ചേട്ടൻ ബാബയും ആരാണെന്ന് നീ അറിയും പ്രേമേന്ദ്രനെ പെട്ടെടുക്കൂ എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാം ഞാനല്ല ആ പെമ്പിള്ളേരാണ് നിന്നെ ജോലിക്ക് എടുത്തു എന്ന ആ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാനേ അറിയൂ വാ താമസം കാണിച്ചു തരാം പിള്ളച്ചേട്ടാ എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോണം ഐശ്വര്യമായിട്ട് ജോലി തുടങ്ങി അമ്മ കുട്ടിയെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടു വെച്ചോളാം ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്ക് ഈ വേഷത്തിലാണോ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നത് എന്താ അമ്പലത്തിൽ കയറുന്നില്ലേ ഞാൻ അമ്പലത്തിലൊന്നും കയറാറില്ല അമ്പലത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടേ കയറാൻ ഇവൻ ഭയങ്കര ഭക്തനാ അല്ലേ അതെ വേഷം ഞാൻ തരാം ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് മാത്രം കൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്താ പണി പോവും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയ്യോ ചേച്ചി ഇതൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയില്ലേ ആ ഡ്രൈവർ വരാൻ കാത്തു നിൽക്ക അയ്യോ കാറിലാണ് പോകുന്നത് ചേച്ചി എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ നേരമായി അമ്പലത്തിൽ കയറി ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് പോവാം അമ്പലത്തിൽ കയറിയ കോളേജിൽ എത്തുമ്പോ ലേറ്റ് ആവും ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ അമ്പലം എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചിയല്ലേ നടന്നു പോ പ്ലീസ് ശരി അളവ് കറക്റ്റാണ് ഇയാളെന്താ കല്യാണത്തിന് പോന്നോ അമ്പലത്തില് അമ്പലത്തിലേക്കല്ല കോളേജിലേക്കാ പോണ്ടത് ഈ കോലത്തിൽ ഇയാളെ കണ്ട പിന്നെ അത് മതി കുട്ടികൾക്ക് കളിയാക്കാൻ നല്ല ചെത്ത് ഡ്രസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടോണ്ട് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കിടുവ മോളെ ഞങ്ങ അത്യാവശ്യമായിട്ടേ ഒരിടംവര പോണേണ് അമ്മൂനൊരു കല്യാണാലോചനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എത്തണം മോളൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പോക്കും എന്താ അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് പ്രേമചന്ദ്രൻ എടാ പ്രേമചന്ദ്ര ഇത് കാണാൻ പറ്റൂ പോക പോലെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഓ അതെന്തൊരു കോലം ഇവൻ നമ്മക്ക് പണിയുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് തോന്നണേ 
കോളറ് ശരിയാക്ക നീ എന്താ സിലിമേനെ അഭിനയിക്കാൻ പാടാ കോളേജില് കാളേജിൽ പോണത് നീയല്ലല്ലേ മാളുവല്ലേ അവ പോയി മേലിതുപോലത്തെ പോക്കുത്തരം കാണിച്ചോണ്ട് വരരുതും പോയി ഡ്രൈവർ കുപ്പായി ഒരു വരി വൃത്തിയേട് കാണിക്കരുത് ഇതെന്താ പ്രാന്തമാരുടെ വീടാ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വേഷം മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കയറി ഞാൻ തുണിയില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കണോ അങ്ങനെ വരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിനക്കുള്ള വേഷം ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് നീ ആരാടാ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാടാ എന്റെ ഈ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ടത് ഈശ്വര വെള്ളച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടാ അഴിക്കടാ അയാൾ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിരിക്കും അതും കേട്ട് നീ തുള്ളാൻ നിന്നാലേ ഏത് നേരവും എന്റെ കൈ നിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും അഴിക്കടാ ഇതും കൂടിയോ അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് അഴിക്കടാ മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ച പിന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ നീ ഉണ്ടാവില്ല ഓ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചെടുക്കട അഴിക്കട അഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചെടുക്കടാ എന്താണ് എത്ര താമസം ഓടാ തനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഏതാ ഈ വെളുത്ത പിശാശ് സുന്ദരൻ മുതലാളിമാരെ ബന്ധുവാ ബന്ധുവാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഔട്ട് ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ താമസിച്ചൂടെ കുടുംബത്തിൽ കേറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവനാണ് നീ എന്താണ് സർക്കസ് കളിക്കണം വലതുകാല് വെച്ച് കയറാൻ നോക്കിയതാ വണ്ടി കയറാ ഓ എന്താണ് പ്രേമേന്ദ്ര വരച്ചു വെച്ചേക്കണത് ഉറക്ക വായിച്ചേ അനിയൻ എന്താടാ ചെവിയെ കൂലെ നിനക്ക് വായിക്കടാ മുതലാളിമാർക്കെതിരെ നീയൊക്കെ ബോർഡ് എഴുതും എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടന്മാരെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തൊഴിലാളിയാണ് ഇന്ന് കാലത്ത് ചാർജ് എടുത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം വെറും പടമാണ് ഒന്നും തോന്നരുത് എന്റെ വക ചെറിയ സംഭവം തിന്ന ചോറും നന്ദി പറഞ്ഞുടാ അവരുടെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നിട്ട് അവർക്ക് എതിരെ തെറി എഴുതി വെക്കുന്നു എവനാള് കൊള്ളാവല്ലടാ അതിപ്പോ പുറത്ത് കാണിക്കണ്ട കാണിച്ച അവൻ തലേ കയറി ഇരുന്ന് തൂറും ഈശ്വര പിള്ളേ എന്തോ അവന് പറഞ്ഞതിൽ നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുത്തു തരേ ഓ അയ്യോ ചേട്ടാ അവിടെ എത്താൻ സമയമായി വണ്ടി എടുക്കടാ ഓ ആഹാ ഇന്ന് വലിയ ചെത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് അമ്മുവിനറിയാമോ ഞാൻ ആദ്യമായി അമ്മുവിന് ഒരു കത്ത് തന്നതിന് വല്യമ്മാവിനും ചെറിയമ്മാവനും കൂടി എന്നെ തല്ലി ചതച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികയാണ് നമ്മുടെ അനുരാഗ നാളുകളിലെ ആ കരിദിനം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണ്ടേ അമ്മു എന്താ അത് ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും തല്ലു കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ അന്ന് എന്നെ തല്ലി എന്ന് കരുതി ഇനി എന്നെ തല്ലാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാവില്ല ആ അത് ശരിയാ ഇനി തല്ലുകൊണ്ട ഇയാള് ചത്തു പോകുന്ന അവർക്കറിയാം അമ്മു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അമ്മുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ മാളുവോ അവളോടും താൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് മാളു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല പക്ഷെ പറയും അച്ഛനോടും ചെറിയച്ഛനോടും ഇന്ന് തന്നെ പറയും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്റെ വകയായിരുന്നെങ്കില് ഇക്കൊല്ലം മാളുവിന്റെ വകയാ തല്ല് അമ്മു ഞാൻ മാളുവിനോട് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ അമ്മുവിനെയാ എന്നെ അങ്ങനെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട ഡേ അവര് പോയിരിക്കുന്നതേ എനിക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കാനാ ആ കല്യാണം നടക്കത്തില്ല അല്ല അത് ചൊവ്വാ ദോഷമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാ തയ്യാറാവുക എന്ന് കരുതി അമ്മു വിഷമിക്കണ്ട ഒരു ചൊവ്വാ ദോഷത്തെയും വകവയ്ക്കാതെ അമ്മുവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഡേ ഈ ചുവന്ന ഷർട്ടിനകത്തുണ്ട് ഓർത്തോളൂ ം 
നീ വണ്ടി ഒന്ന് തുടച്ചത് പോയ കാര്യം എന്തായി ഈ കല്യാണം ആരോ മുടക്കി മുടക്കിയോ ആരോ മുടക്കി എന്ന് വല്ല സൂചനയും കിട്ടിയോ ഇല്ല ഏതോ തന്തിയില്ലാത്തവനാണെന്ന് അറിയാം എന്ത് ആരെ കാണാനാ പോയത് ഓ അതോ കണ്ടു ആളെങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം കണ്ടാ തന്നെ പോലെ ഇരിക്കോ ഏതാണ്ട് തന്റെ ഉയരുണ്ടോ അല്പം കുറവാ തന്റെ നിറമുണ്ടോ അതും അല്പം കുറവാ പിന്നെന്തിനാ തന്നെ പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഇയാളെ പോലെ ഇരിക്കും അയ്യേ എന്നാ എനിക്കെങ്ങും വേണ്ട എന്താടാ തെണ്ടി നീ എന്നെ കുറിച്ച് അള്ളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഏ വേഗ തൂട്ടാണ്ടല്ലോ ഇടിച്ച് ഇഞ്ചോ പരുവൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ വേഷം കിട്ടലൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മോന്ത കണ്ടല്ലോ ഒരൊറ്റ പൊട്ടിക്കൽ എന്നാണ്ടല്ലോ എടാ നീ ആരോടാ കളിക്കുന്നത് നിനക്കറിയോ ഒരു രാജവെമ്പാലയാ നീ നോച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓത്തോ നിന്റെ ഇവിടത്തെ പണി ഞാൻ ഇന്നത്തെ തോടെ നിർത്തി തരാടാ ഇന്നത്തെ തോടെ ഞാൻ നിർത്തി തരാടാ നമ്മളെ ചതിക്കാൻ മാത്രം ചങ്കൂറ്റമുള്ളവർ ആരാടാ ഈ നാട്ടിലുള്ളത് അവർ ആരാടാ ശരിയാ ഓത്തി നുറുക്കും ഞാൻ അങ്ങാട്ട് വോട്ട് ചെയ്യട്ടാ ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ നൂറെണ്ണം വരും എന്നാലും അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചതിയന്മാരായില്ലേ ജാതക ദോഷം ഒളിപ്പിക്കാൻ കള്ളജാതകം എഴുതിച്ചു എന്ന് വരെ പറഞ്ഞപ്പോ കൈയും കിട്ടും കേൾക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ചതിച്ചവനെ പറ്റി ഏതാണ്ട് ഒരു സൂചന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊക്കം കുറഞ്ഞ് കറുത്തിട്ടാണ് അത്രേ മുഖത്തൊരു കള്ളദൃഷ്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് എന്താടാ ഏ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലേ ഇറങ്ങി പോടാ പോത്തെ വിഷമിക്കണ്ട എന്ത് ജാതക ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും മോട കല്യാണം അച്ഛൻ നടത്തും കെങ്കയുമായിട്ട് നടത്തും എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല ചാ എന്റെ കാര്യത്തില് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നേരുന്നത് കാണുമ്പോഴാ എനിക്ക് പോട്ട് ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട മോട കണ്ണെന്നറിയണത് അച്ഛന് സഹിക്കൂലടി ആഹാ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എസ്റ്റേറ്റിലാരും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കണേ ആയിരിക്കും ഞാൻ വരണില്ല മനസ്സിലാകെ ഒരു വിഷമം നീ പോയേച്ചും വാ ആ എന്നാ ഞാൻ പോയേച്ചും വരാ ചെന്ന ഉടനെ വിവരത്തിന് കത്ത് അയക്കാൻ കേട്ടാ അതിന് നിനക്ക് എഴുതാൻ അറിയാവാ അതിനെന്താണ് ചേട്ടന് വായിക്കാനും അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴാണ് കേട്ട എനിക്കൊരു സമാധാനമായത് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടേച്ചും പോയാ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടൂല ഞാൻ പോയിച്ച് രണ്ടു ദിവസക്കുള്ളിൽ വരാ ചേട്ടനും ഇവിടെ തന്നെ താമസം അതെ അപ്പോ കുടുംബമൊക്കെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതല് ഞാൻ ഈ ബാവമാരുടെ കൂടെയാ അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ഒരു ഏകാക്ക നാടകം പോലെ ഒരു കണക്കിന് ആരും ഇല്ലായിരിക്കുന്ന നല്ലത് ആ ഇല്ലാത്തവനും ഇല്ലാത്തതിന്റെ ദുഃഖം ഉള്ളവനും ഉള്ളതിന്റെ വിഷമം ആ നിനക്ക് രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എനിക്ക് എന്റെ മുറിയുടെ കഥ കൂട്ടിയിട്ടാന എനിക്കങ്ങനെ യാതൊരു സ്വഭാവം ഇല്ല മൂടി പോച്ച ചുരുണ്ട് കൂടി കിടന്നാ പിന്നെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാലും അറിയില്ല എന്നാ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് കിടന്നോ നേരത്തെ എണീക്കണം കാറ് കഴി കിടണം കേട്ടോ ഇനി സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങാം കൃഷ്ണ അയ്യോ പ്രേതം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കൂടി സുഖിച്ച് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ എന്നിട്ട് വാടാ എന്തിന് എന്തിനാ നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ട് മുതലാളിക്ക് ഉറക്കം വരണില്ല എന്ന് വാ വാടാ നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കി തരാടാ അമ്മാവാ ദൈവം പോകാന്ന് സമ്മതിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പ തന്നെ എണീറ്റ് ഇങ്ങ് ഓടി പോന്നു അല്ലേ രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പേടിയണ്ട അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയോ അതെന്താന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര ധൈര്യശാലി ആൺകുട്ടികളായാൽ അങ്ങനെ വേണം ഇവ ഇതിനു മുമ്പ് ചെമ്മീൻ കെട്ടിൽ കാവൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നന്നായി ഈയിടെയായി ചെമ്മീൻ കെട്ടില് രാത്രി കള്ളന്മാര് വന്ന് കോരുന്നുണ്ട് അവന്മാരെ കൈ കിട്ടിയ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ച് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോര് അതെ നിനക്ക് ചെമ്മീൻ കെട്ട് എവിടെ അറിയാവാ ഇല്ല അറിയില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ശരിയായ വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു ചെമ്മീൻ വരും 
ടി <laughs> 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 പിന്നെ എന്തിനാണാവോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളി എന്റെ ഉദ്ദേശം നാട്ടിലെ പ്രമാണിയായി പോയില്ലേ ചട്ടമ്പിമാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമത് കയറി എന്താണ് തല്ലാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാ ഉണ്ടിയേട്ട അതിനല്ലേ കൂടിയ ഒരു വടി മുതലാളി ഇവരോട് സംസാരിച്ചു നോക്കാൻ മുതലാളിക്ക് ലജ്ഞയില്ലേ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേച്ചും പോവാൻ നോക്കാം എടാ എന്റെ തറവാടാ കൊട്ടാരം വീട് അത് നിങ്ങൾ ലേലത്തിൽ പിടിക്കുമെന്ന് പല സ്ഥലത്തും വാതി വെച്ചെന്ന് കേട്ടു എന്നാൽ അത് നേരിട്ട് തന്നെ അറിയാമെന്ന് കരുതി വന്നതാ എന്നാ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം താൻ കേട്ടത് നേരാ കൊട്ടാരം വീട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ലേലത്തിൽ പിടിച്ചും കൊട്ടാരം വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കാല് കുത്താറുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾ കൊണ്ടോടാ എംപോക്കികളെ നിന്നൊക്കെ യോഗ്യത കൊണ്ടാ എടാ നിന്റെ യോഗ്യത കൊണ്ട് ആളുള്ള സ്വന്തം തറവാട് കരക്കാര് ലേലം വിളിക്കണത് പ്രഭാതിമാരാകുമ്പോ പല കേസും ലേലം ഒക്കെ നടത്തുന്നിരിക്കും പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്കേറി കളിക്കാൻ വന്നാൽ അത് നിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥാനത്ത് കളിയായിരിക്കും കളിക്കണത് നീയല്ലടാ അനിയമ്പാവേനെയും ചേട്ടമ്പാവേനെയും പഴയ പോലെ തൂമ്പായി എടുപ്പിക്കുമെന്ന് ചെണ്ടയും കൂട്ടി നടക്കണത് നീയല്ലേ ഞങ്ങളെ പൂട്ടിക്കാരല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പണിസ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ നീ സമരം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ മറുപടിയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോടാ എടാ നിന്റെ തറവാട്ടി ഞങ്ങൾ കയറി കിടക്കുവാടാ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ചോരപ്പുഴ ഒഴുകും അത് എന്നായാലും ഒഴുകണം എന്നാ പിന്നെ അത് കൊട്ടാരം വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടടാ അത് നോക്ക് കാണാറാ കാണാറാ നോക്കി നിൽക്കാറ കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പണിക്ക് പോയിരുന്ന കാലത്ത് ആ വീട് പുറത്തു നിന്ന് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ വീടിന്റെ അകവൊന്ന് കാണാൻ മോഹിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അതിനകത്ത് കയറി അതിന്റെ പേരില് അവര് ഞങ്ങളെ പുളിമരത്തെ കെട്ടിവെച്ച് ചാട്ടവാറിന് അടിച്ച അടിയുടെ വേദന ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ഏകം മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിന്റെ പാടുകള് ആ വീടിനാ ഞങ്ങ വില പറയാൻ പോണെ വെറുതെ എന്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വയ്യാവേലിക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഈ വീട് പോരെ പോരടി ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കുഴികുത്തിയ ഞങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞൊഴിച്ചു തന്നെ അതേ വീട്ടിലെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് താമസിക്കണം ഈശ്വര പിള്ളേ എന്തോ എന്ത് വിലയുണ്ടാവുടോ അതിന് അതിപ്പോ പൈറ്റ് മുക്കാൽ ഏഴര ഏഴും പതിനാല് ഏഴും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മതിപ്പ് വരും അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ പുറമേ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടപ്പ തന്നെ നീ അതിന് വിലയും വിട്ട വിവരക്കേട് പറയാതെ പ്രേമേന്ദ്ര ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മതിക്കും കൊട്ടാരം വീടിന് എത്ര വരെ പോകും കൂടിയ പതിനഞ്ച് അതിനപ്പുറം പോവില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒന്ന് എഴുതറ എത്ര ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒന്ന് എഴുതറ ഏട്ടന്റെ പേർക്ക് എഴുതണം ഓ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ പേരിൽ എഴുതിയ പോരേടാ വേണ്ട കൊട്ടാരം വീട് എന്റെ ചേട്ടന്റെ പേര് കിടക്കട്ടെ എന്തുകളാണ് എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ വാവാ നിങ്ങൾ വരേടാ കളത്തറ ബാപ്പുകുട്ടി മകൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കളത്തറ ബാപ്പുട്ടി മകൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ 
നായിക്കര ജോർജ് കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ നായിക്കര ജോർജ് കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ മെസേഴ്സ് ശങ്കർ ആൻഡ് സൺസ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം രൂപ മെസേഴ്സ് ശങ്കർ ആൻഡ് സൺസ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം രൂപ കൂത്തുപറമ്പിൽ കുട്ടൻ ബാവ എന്ന ചേട്ടൻ ബാവ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ കൂത്തുപറമ്പിൽ കുട്ടൻ ബാവ എന്ന ചേട്ടൻ ബാവ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ അടുത്തത് കൊട്ടാരം വീടന്റേതാണ് കൊട്ടാരം വീടൻ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി രണ്ട് രൂപ കൊട്ടാരം വീടൻ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി രണ്ട് രൂപ കൂത്തുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞം ബാവ എന്ന അനിയൻ ബാവ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൂത്തുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞം ബാവ എന്ന അനിയൻ ബാവ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചേട്ടാ നുമ്മ ഇവിടെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒന്നെന്ന് എഴുതിയപ്പ കൊട്ടാരം വീടൻ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി രണ്ടെന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയത് ആരാണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു തിരുമറി ഞാൻ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒറ്റുകൊടുത്തവനാരായാലും ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടൂല ഇനി പറഞ്ഞോ അതാരായാലും നേരെ പറയണതാണ് നല്ലത് ആ പറയടാ ആരാത് പറഞ്ഞില്ലേ പറയിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഈശ്വരമല്ലേ അയ്യോ ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാ എനിക്കറിയില്ലേ നീയാന്നടാ അല്ല നീയാന്നടാ ഞാൻ പറയില്ല പറയില്ലേ ഇല്ല പറയിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അയ്യോ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പുറത്തു പോയി പറയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ ഇനി എവരുടെ വെക്കിട്ട് കയറണ്ട നിങ്ങൾ പോ പിള്ളേരെ ആ വോട്ട് അവരാരായാലും എന്റെ കൈ കിട്ടും അന്ന് അവന്റെ അന്ത്യവുമായിരിക്കും എല്ലാരും പൊക്കോ ഇങ്ങനെ പശു കാടി കുടിക്കുന്ന പോലെ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ ഞാൻ ടൗണിൽ പോയി അഞ്ചു പത്ത് നല്ല തല്ലുകാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ലടാ ചേട്ടൻ പാവേ അനിയും പാവേം ശക്തി കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയും ഇല്ല എന്തോ കൊട്ടാരം വീടിന് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് എല്ലാരും പറയും എന്നാ എന്റെ ബുദ്ധി എന്താണെന്ന് അവസരം വരുമ്പോ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും കാണിച്ചു തരാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ല ഇതാരും ആളുവോ തകർപ്പൻ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസമായി സാറിന്റെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു എന്തിന് എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുക്സ് വേണമായിരുന്നു സി എക്ക് പോയാൽ കൊള്ളാം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ ആരും മോശക്കാരാവില്ല നിനക്ക് എത്ര ബുക്സ് വേണമെങ്കിലും തരാം ഇവിടത്തെ ഫേമസ് വക്കീലന്മാരും ഡോക്ടർമാരും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പിള്ളേരാ എവിടെ ചെന്നാലും ഓരോ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴാ മനസ്സ് നിറയുന്നത് അത് പ്രേമേന്ദ്രനല്ലേ അതെ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവറാ ഡ്രൈവറോ ഇവരും എന്റെ സ്റ്റുഡന്റാ ഇയാള് കോളേജിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല സാറിന് ആള് തെറ്റിയതാവും പ്രേമേന്ദ്രൻ എനിക്ക് തെറ്റാനോ ഇവന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞവരാരും പിന്നെ ഇവനെ ആയുസിൽ മറക്കില്ല പിന്നെയല്ലേ മൂന്ന് വർഷം പഠിപ്പിച്ച എനിക്ക് കോളേജിലെ ഹീറോ ആയിരുന്നില്ലേ ഇവൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇവന് ധാരാളം ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്താണോ പ്രേമേന്ദ്ര ഈ വേഷത്തിൽ തന്നെ വല്ല ബാങ്ക് മാനേജറോ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒക്കെ ആയി കണ്ടുമുട്ടുമെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് ഗുരുത്വം മാത്രം പോരല്ല സാർ തലവരുത്തോട് ശരിയാവണ്ടേ ആരവില്ലടോ ഒക്കെ ശരിയാവും പറ്റെ സാർ ആ മാളു വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഇവനൊരു ജോലി തരപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ ദേവി തമ്പുരാട്ടിയുടെ മകനെ ഈ നിലയിൽ കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഓ 
ഒരും പേരും മാറ്റി പറഞ്ഞ് കൂടെ നിന്ന് ചതിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂട ഞാൻ ആരെയും ചതിച്ചിട്ടില്ല ചതിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ ഞങ്ങ ഇവിടെ എഴുതിയ ലേലത്തുക കൊട്ടാരം വീട് അറിഞ്ഞത് ഇനി എന്നെ തല്ലരുത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കണം മിണ്ടിപ്പോറും പൊട്ടിക്കഴിവറ മോനെ എനിക്ക് നീ കൊട്ടാരം വീട്ടിലാണെന്ന് എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ ഇനി ഞാൻ അകത്തു പോയ എന്റെ ഗതി ഇതിലും കഷ്ടായിരിക്കും നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അതേ മുതലാളി പ്രേമചന്ദ്രൻ ദേവി തമ്പുരാട്ടിയുടെ മകനാ ആ അവനെന്തിനാ ഡ്രൈവർ വേഷം കിട്ടി അവിടെ വന്നത് ചിലപ്പോ അനിയും ബാവേം ചേട്ടൻ ബാവേം കൂട്ടുപിടിച്ച് മുതലാളിയോട് പകരം വീട്ടാനായിരിക്കും എന്നോട് പകരം വീട്ടാനോ എന്തിനെ ദേവി തമ്പുരാട്ടിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വീടാ പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് മുതലാളി തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് ഒരു അങ്ങാടിപ്പാട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങാടിപ്പാട്ട് എന്റെ മുമ്പ് പാടിയാലോട്ടല്ലോ നാക്കിയെടുക്കും നീ ഒറ്റ ഒരുത്തരായി ഈ വീട്ടിലെ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങാടി എത്തിക്കും മറ്റു വീടുകളിലെ രഹസ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെയും കൊണ്ട് തരുന്നില്ലേ ഓ ആ രഹസ്യം മുഴുവൻ പുഴുകി തിന്നിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ കഴിയുന്നത് അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മുറുക്കാൻ തീ എനിക്കാദ്യമേ അവനെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒന്ന് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉറപ്പിച്ച അന്ന് രാത്രി അവൻ പുറത്തുപോയി പോയത് നേരെ കൊട്ടാരം വീടിന്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും ഉറപ്പാ അനിയും ഭാവിയും ചേട്ടൻ ഭാവി ഇല്ലടാ അവിടെ നിനക്ക് കിട്ടിയതൊന്നും പോരടാ എടാന്നോ തമ്പ്രാനാണ് തമ്പ്രാൻ ഞാന് രാജവംശത്തിൽ പറഞ്ഞവനാ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ ദേവി തമ്പ്രാട്ടിയുടെ മകൻ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലേലം വിളിച്ചെടുത്തില്ലേ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അവകാശി പ്രേമേന്ദ്ര തമ്പുരാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറ്റിച്ച ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊട്ടാരം വീടും എല്ലാം കൈക്കലാക്കി ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നതേ അതിലും പേര് കേട്ട തറവാട്ടില്ല ചെമ്പകശ്ശേരിയില് കുറെ തമ്പ്രാക്കന്മാരും തമ്പ്രാട്ടിമാരൊക്കെ അവിടെ വളഞ്ഞു ചുരുട്ട് കൂടി കിടപ്പുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും അടുപ്പ് പുകയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഒരു നേരത്തെ മരുന്നെങ്കിലും മുടങ്ങാതെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ബിരുദവും പെരുമയൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് അല്ലാതെ ആരെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചതിച്ച ആരാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇവിടെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒന്നാം എഴുതി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ സുന്ദരനാ അതുപിന്നെ അമ്മാവ ഞാനൊരു കാഷ്വൽ ടാക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞതാ പുല്ലേ എനിക്കാദ്യമായിട്ട് ജോലി തന്നവരാ നിങ്ങള് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും നിങ്ങളെ ചതിക്കില്ല എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാതെ പോയ ഒരു കാലത്ത് എന്റെ മനസ്സിന് സമാനം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് മോതാളി വരനോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പോവുക ഈശ്വര പിള്ളെ എന്തോ അവനോട് നിൽക്കാൻ പറയണോ നീ തല്ലും കൊണ്ട് ആ വഴി പോയിരുന്നെങ്കിൽ നീ അല്ല തെറ്റുകാരനെന്ന് അറിഞ്ഞാലും ഞങ്ങ നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കൂല ഇപ്പൊ നീ കാണിച്ചതാണ് ചങ്കൂറ്റം അല്ലെങ്കിലും ആണത്തമുള്ള മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമാ ഇനി നീ എങ്ങും പോകണ്ട ഇവിടെ നിന്നോ ഉർവശി ശാപ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായി ഇതോടെ ആ സുന്ദരനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം തീർന്നു
എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അതിന് കള്ളു കുടിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കണോ അതിനാരാ കള്ളു കുടിച്ചത് കള്ളു കുടിച്ചത് പോലെ അഭിനയിച്ചതല്ലേ അമ്മുവിന്റെ അച്ഛന്റെയും ചെറിയച്ഛന്റെയും മുഖത്തു നോക്കി രണ്ട് വർത്താനം പറയാൻ ഞാൻ ഇതേ ഒരു മാർഗം കണ്ടുള്ളൂ അമ്മു എന്താ ഈ നേരത്ത് ഇത് തരാമെന്നതാ വീട്ടിൽ ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയായിരുന്നില്ലേ പറയാതെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നേ അയ്യോ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചോട് പ്രേമേന്ദ്ര ഇത് സംഗതി മറ്റതാണ് മറ്റതോ പ്രേമം അടുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത മഹാ പിശിക്കുക ചാവാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പൈസ കൊടുക്കില്ല ആ അവള് നിനക്ക് ഇത്രയും പൈസ തരണമെങ്കിൽ ഇതിലെന്തോണ്ട് അന്ന് അവള് നിനക്ക് ചോറ് വിളമ്പി തന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാശറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് നീ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചേട്ടമ്പാവയുടെ മോൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടായ നീ മഹാരാജാവായിന്ന എടാ മുട്ടന്റെ അടുത്ത് മുട്ടന്റെ പോലെ മുട്ടിയാ പിന്നെ ഒന്നിനും മുട്ടു വരത്തില്ല അങ്ങനെ മുട്ടിയാ മുട്ടുകാല് തല്ലി ഓടിക്കുന്നല്ലേ അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടണം ഞാൻ പ്രേമേന്ദ്രനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വന്നതാ വലിയ തറവാട്ടിലാണെന്നും ബീകോം വരെ പഠിച്ചതാണെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് പ്രേമേന്ദ്രന് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സോറി വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കേന്ദ്ര മഴവിൽ കൊടി മണിമേഘം പോലെ നീ അഴകെ മനസ്സിൽ പൊന്നു ഞാൻ ആടാൻ വാ മഴവിൽ കൊടി മണിമേഘം പോലെ നീ അഴകെ മനസ്സിൽ പൊന്നു ഞാൻ ആടാൻ വാ എന്മാറി നീ ഏതോ സംഗീതം കഥ ചൊല്ലാൻ വാ മഴവിൽ കൊടി മണിമേഘം പോലെ നീ അഴകെ മനസ്സിൽ കൊന്നു ഞാൻ ആടാൻവാ അറിഞ്ഞാൽ അവരവന്റെ കൈ വെട്ടിയെടുക്കും അമ്മുവിനെ കൂടി സ്നേഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞാലോ 
കാലും കൂടി വെട്ടിയെടുക്കും കൈയും കാലും ഇല്ലാത്തവൻ എങ്ങനെ ഓടിക്കും ഓടണ്ട അവൻ എഴകണം എന്തായാലും കൈയും കാലും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തിനെ പിന്നൊരു പെണ്ണും പ്രേമിക്കില്ലല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാ തെളിവോടും കൂടി ബാബുമാരെ അറിയിക്കാം അതെങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്റെ അമ്മയുടെ മുറിയാ അമ്മ മരിച്ച പിന്നെ ഞാനും അച്ഛനും അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതിനകത്ത് കയറാറില്ല ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാ ഇതാണ് എന്റെ അമ്മ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുവെച്ച ആളെ അമ്മയെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ അല്ല ഞാൻ ഇനി മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഭാവിക്കരുത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു എത്ര നേരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അല്ല ഞാനൊരു ഇടം വരെ പോയിരുന്നു എന്താ ഈ പ്രേമലേഖനം വാങ്ങുമ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ വല്ലാത്ത ചമ്മലാണല്ലേ അയ്യോ അല്ല ഞാനത് എനിക്ക് കോളേജിൽ ഒരുപാട് ലൗലിറ്റീസ് കിട്ടാറുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ കണക്കിലെടുക്കാറേ ഇല്ല അതെ ഞാനും അതെ ഇതൊന്നും അത്ര കണക്കിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എഴുതിയതാ എന്താ അതൊക്കെ ഇത് വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും അതെന്താ അതും ഇതേപോലെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എഴുതിയത് തന്നെ മറുപടി മറുപടി മറുപടിയോ അതിനിത് വായിച്ചു നോക്കിയില്ലല്ലോ വായിച്ചില്ല എന്നാലും നേരത്തെ മറുപടി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു എന്നാലും തന്നേക്കേ ഇതിലേതാണ് ആത്മാർത്ഥ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ തരൂ മാളു പോ മാളു പൊയ്ക്കോ എന്റെ പ്രേമേട്ടന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേമേട്ടന് എന്റെ ഈശ്വര ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യാക്കാനില്ലടാ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഡ്രൈവറെ കാണുമ്പോ സാധാരണ പെമ്പിള്ളേർക്ക് തോന്നാറുള്ള ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കളിക്കാൻ ഒരു പാവയാണ് ആവശ്യം നീ അതുപോലെ അങ്ങ് നിന്നുകൊടുത്താ മതി അതിനെ വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി എന്നെ കിട്ടില്ല എടാ കൊറച്ചോണ്ട് വരുന്ന പട്ടി കണ്ട ഓടരുത് അത് ഓടിച്ചിട്ട് കടിക്കും അതുപോലെ ആ പെണ്ണും സ്നേഹിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി തന്തയോടും തള്ളോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് വരും അതോടെ നിന്റെ ഗതി അതോ ഗതിയാവും ഇപ്പൊ അമ്മും ആളും നിന്റെ കയ്യിലാ അവരോടൊന്ന് മയത്തിൽ നിന്ന നിനക്ക് ബാബാ പ്രദേശന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജർ വരാവാൻ സാധിക്കും അത് മറക്കണ്ട നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പഠിക്കും ചെറുക്കൻ അടുത്ത ആഴ്ച ബോംബെ എന്ന് വരും വിമാനത്തില് വിമാനമൊന്നും അങ്ങോട്ട് തറപ്പിച്ചു പറയാൻ അവന്റെ സ്വന്തം വിമാനമൊന്നും അല്ലല്ല ഉലിയൊടുത്തല്ലേ വരണത് വേണ്ടി വന്നാ സ്വന്തം വിമാനം മേടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ചെറുക്കന് ബോംബെയില് വലിയ ബിസിനസ് അല്ലേ അവന്റെ നിലയും വിലയും വെച്ച് നോക്കിയാ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ഈ പത്ത് ലക്ഷം വളരെ കുറവാ പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ ജാതകത്തിലെ കുഴപ്പം അത്ര കാര്യമാക്കിട്ടില്ല ഏതായാലും ചെറുക്കനും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാണത്ത് ചെറുക്കൻ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്നോട് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മൂനും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും മിടുക്കനല്ലേ അവരിക്കടെ കുടുംബപ്പേരെന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാരകത്തറ അവരിപ്പം വലിയ പണക്കാരല്ലേ ഞങ്ങ ഒന്ന് തിരക്കട്ടെ അറിഞ്ഞിടത്തോളം അവര് നല്ല കൂട്ടരാ മോക്ക് അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവൂല നിനക്കെന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തേ എനിക്കിത് വേണ്ട എന്താ ഇതിനൊരു കുറവ് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാൻ നീ അവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അച്ഛാ ഇതെന്ത് പണ്ടാരാണ് ഓരോന്ന് ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരാൻ മനുഷ്യൻ കിടന്നു വിടുന്ന പാട് എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ചല്ല ഒട്ടാരം വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അതിന്റെ മുറ്റത്തൊരു പന്തല് കെട്ടി ഒരേ ദിവസം രണ്ട് കല്യാണം ഒന്നവക്കടെ ഒന്ന് ഇവക്കടെ അവക്കട കല്യാണ വേണ്ട ഉറച്ച മൊട്ടാണ് ഇനി യവക്കൊരു ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം ഓ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാത്ത താമസമല്ലേ ഉള്ള അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ അല്ലേ എടുക്കാനൊന്നുമല്ല ഒരു ഫാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിന്നോട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നീ പറ നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ എന്താ സ്ഥാനം ഓ ചോദിക്കുന്നു 
അവ വണങ്ങി പോട്ട് ആ മോള് മോട അഭിപ്രായം പറ മോക്കാരെ വേണം ഡാക്ടർ വേണ എഞ്ചിനീയർ വേണ അതാ കലക്ടർ വേണ മോട ഇഷ്ടം അങ്ങോട്ട് പറ എന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ പറയട്ടെ മോള് പറ അതിനല്ലേ അച്ഛൻ ചോദിച്ചേ പറഞ്ഞ അച്ഛന് ഒച്ചയും പോലെ ഉണ്ടാക്കൂ ഹാ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കണത് നീ പറയടി എനിക്ക് അധികം പണവും പദവിയുള്ള ആളൊന്നും വേണ്ട ഇത്തിരി വിദ്യാഭ്യാസം വേണം കാണാനും കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവർ ആകേണ്ടി വന്ന ആളായാലും സാരമില്ല നീ എന്താണ് കടങ്കഥ പറയണ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഒരാള് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വീട്ടില ആര് പ്രേമയന്ദ്രന് അതെ നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവറെ ഞാൻ എന്റെ മരുമകനാക്കണം അല്ലേ കൊന്നുകളയും ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അച്ഛന് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്കിനി വേറെ വിവാഹം ആലോചിക്കണ്ട അനിയൻ അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വെച്ചിട്ടില്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്തിരി പുന്നാരിച്ച തെറ്റായി പോയത് വേണ്ട അതിനെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ താളെ ഇല്ലാത്ത നടന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതില്ല ഒത്തു തുറക്കും ഞാൻ അതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അടുത്താഴ്ച അവർ വരും ഇനി നിനക്ക് ചെറുക്കനെ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഇവ കല്യാണം നടക്കും നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതും കളഞ്ഞര് അത് കഴിയില്ല ഈ ജന്മത്ത് എനിക്കൊരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രേമേന്ദ്രനോയി മതി എന്താ ഭേദം വെച്ച അച്ഛൻ അത് ചെയ്തു എന്ത് സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അയാൾ മറക്കാൻ മാത്രം പറയരുതെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും മോളെ നിനക്ക് എന്താ അടിപറ്റിയത് എന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ടല്ല എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ാണ് അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കിടക്കും എന്നാ ചത്തോടി നിന്റെ ശവടുക്കിന് മുമ്പേ ഞാൻ അവനെ കണ്ടെച്ചു വരട്ടെ അവൻ എങ്ങോട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞാലോ മുളറങ്ങി പോ മുതലാളി എന്താ ഈ പറയണത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല പ്രേമേന്ദ്ര അത്രക്കാരനല്ല എന്റെ മോള് തന്നെയാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഓ എങ്കിൽ ചിലപ്പോ ശരിയായിരിക്കും അവൻ ചെയ്ത് മഹ തെറ്റായി പോയി ഞാനവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം എവിടെങ്കിലും പോയി തൊലയട്ടെ തേട്ടമ്പാവയുടെ മോളെ പ്രേമിച്ചിട്ട് അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാൻ വരട്ടെ മുതലാളി അവനൊന്നും ചെയ്യരുത് അറിവില്ലാണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാവും അവനൊരു പാവ അവൻ പാവ അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ തന്നെ വിളിച്ച് ആലോചിച്ചത് എന്റെ മോക്കട ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ എങ്കി എങ്കി മുതലാളി ജമ്മത്തി എന്ന് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ പറയും അവൻ നല്ലവനാ ഇത്തിരി കാശിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും സാരമില്ലടോ എന്റെ മോക്കട സന്തോഷത്തിനപ്പുറത്ത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ടോ താൻ വാതിൽ തുറക്ക് അനിയനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച് ആലോചിച്ചേക്കാം ശരി മുതലാളി എന്താ കേട്ട മലത് പറഞ്ഞ ഇവൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല ആ പന്നിടുമോൻ ഡ്രൈവറ് അവൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കയറി പ്രേമിക്കാൻ മാത്രമായാ ഇത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അവള് നിന്നോടും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാന്ന് എന്റെ മോത്തോക്കി അവള് പറഞ്ഞു അവനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരും അവള് കെട്ടൂല എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അവൾ എന്നോടും പറഞ്ഞ് അതിനെ പറ്റിയാ ഞങ്ങളിപ്പോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നിക്കടാ 
തെറ്റ് ചെയ്തത് അവൻ മാത്രമല്ലല്ല അവളും തെറ്റുകാരിയല്ലേ രണ്ടാള് തെറ്റ് ചെയ്താ അതിനൊരാളെ ശിക്ഷിക്കണത് ശരിയാണ അതുമല്ല അവൻ എന്താടാ ഒരു കുറവ് വിവരവും പഠിപ്പുമില്ലേ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലേ പിന്നെ ഇത്തിരി കാശിന്റെ കുറവ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ അല്ല ചേട്ടൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞാണ്ട് പറഞ്ഞത് അവളുടെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് നടത്തിയാല ചേട്ടൻ എന്താണ് ഈ പറയണത് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവറെ ഷോ നാട്ടുകാർ കേട്ടാ കാർക്കിച്ചു തുപ്പൂല്ല തുപ്പണവരെ തുപ്പട്ടട ഒരു വട്ടപൂജ്യത്തിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് അവൻ ഇതിലും മോളിൽ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ അവനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാടാ തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഒക്കെ പോണതിന് മുമ്പ് നീ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ചേട്ടൻ തീരുമാനിച്ച അതെന്തേം തീരുമാന എന്നാലും ചേട്ടൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ലടാ നമ്മക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് നടത്താം ചേട്ടന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്താണ് തടസ്സം എന്നാ കൊടുകൈ ഇപ്പോഴാതോടാ എഴുതേക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ചെമ്മിങ്കെട്ടില് കാവല് കിടക്കാൻ വിട്ട് പുലർന്നിട്ടാ വന്നു രാത്രി മുഴുവൻ കാവല് പകല് മുഴുവൻ ഉറക്കവും സമയം കിട്ടിയാ പ്രേമവും അല്ലേടാ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാടാ നീ ചേട്ടൻ ബാവയുടെ മോളെ കയറി പ്രേമിച്ചത് അയ്യോ മോലാളി ഞാൻ പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആരും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല പ്രേമിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ല പ്രേമം എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മോളെ കണ്ണും കൈയും കാണിച്ചു മയക്കിട്ട് ഇപ്പൊ ചതിക്കാനും നോക്കണ വരാൻ പറയടാ നിന്റെ തന്ത്രിയോടും തള്ളയോടും ഇപ്പൊ തന്നെ വരാൻ പറ ഇനി രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യം ഇന്ന് തന്നെ പോയി അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാ അവരെല്ലാം സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പില്ല യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ എന്നാ നമുക്ക് അങ്ങാട്ട് പോകാം വേഗം കുപ്പായം മാറ്റി വാ എന്താടോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വെടികൊണ്ട പന്നിയെ പോലെ നിൽക്കാതെ വേഗം പോയി റെഡിയാവാൻ നോക്കടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചേട്ടമ്പാവ പറയാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്നറിയൂ നിന്റെയും അമ്മൂന്റെയും കല്യാണക്കാരും അതേടാ താൻ എന്തായി പറയുന്നത് അമ്മൂനെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാൻ ചേട്ടൻ ഭാവിയും അനിയും ഭാവിയും അമ്മയും എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതാടാ ചേട്ടൻ ഭാവി അനിയും ഭാവി അവര് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈശ്വരന് പോലും പിടികിട്ടില്ല എന്നാലും പിളിച്ചേട്ടാ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവള് കരഞ്ഞു വിളിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി നിന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചത്തുകളയെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാവം ഒരുപാട് തല്ലും കൊണ്ടു എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഇതിന് മാത്രം ഞാൻ എന്ത് പുണ്യ ചെയ്ത് വിളിച്ചേട്ടാ അമ്മൂനോടും മാളൂരോടും പോലൊരു തമാശയായിട്ടാ ഞാൻ ഒക്കെ ഈശ്വരനിശിയാന്ന് കൂട്ടിയാ മതി കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ സന്തതി ഇവിടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് വരാനും ഇവിടത്തെ പെണ്ണ് കെട്ടാനും ഒക്കെ ഓരോ നിയോഗങ്ങളാ വെറുതെ ഒന്ന് സമയം കളാതെ വേഗം റെഡി ആയിട്ട് വാ നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ ആ ചേട്ടാ നമുക്ക് അവനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണ്ടേ ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചാ പറയണേ ആഹാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാനൊന്നും പറയണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നീ പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ അല്ലേടാ ഇനി ഇതാ പാട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കിട്ടൂല എല്ലാം ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി ഒരു ചെയ്യല എടാ ഇനി വൈകിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അവന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോവാ അല്ല ഇന്നലെ കൃഷി ഓഫീസർ വരണത് അയാ വരുമ്പോ നമ്മ അവിടെ ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന ഓ ഞാനത് മറന്നു ഏതായാലും തീരുമാനിച്ചത് മാറ്റണ്ട ഞാൻ പോയച്ചും വരാം കൃഷി ഓഫീസർ വരുമ്പോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായാ മതി അത് ശരിയാണ് മുമ്പേന്തിന് രണ്ടാളും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോണത് ആരെങ്കിലും ഒരാള് പോയാ പോരെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ പോയിച്ചു വാ വലിയ മോലാളിയാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കേറി ഇരിക്കാം വന്നട്ടെ ഇരിക്കാം അങ്ങോട്ടിരിക്കാം വേണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം അതൊന്നും സാരയില്ല കുട്ടി അങ്ങോട്ടിരുന്നോളൂ മുരളി ഇത് അമ്മ ഇത് വല്യമ്മ ഇത് അമ്മൂമ്മ ഇത് സീതപ്പെങ്ങളാ പ്രേമന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കോ 
എന്തിന് നിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാനാ നീ ഒരു കത്ത് അയച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി വിശേഷം അറിഞ്ഞിട്ട് വരാന്നും പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ മുത്തശ്ശനും അപ്പൂപ്പനും കൂടെ ഇറങ്ങി പിന്നെ അവരെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രേമേന്ദ്രന്റെ അച്ഛൻ ഇത് എന്റെ അച്ഛൻ ഇത് അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛന്മാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളാരും ഇല്ലേ ഉണ്ടുണ്ട് എന്റെ മകനാൻ ഇവൻ ഇവന്റെ മകനാൻ ഇവൻ ഇവന്റെ മകനാൻ അവൻ പ്രേമേന്ദ്രൻ പോയി കാപ്പിടി അവത്തോട്ടിരിക്കാം ഇവന്റെ ആദ്യത്തെ കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മൂനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അമ്മൂനെ കണ്ടതുപോലെയാ പ്രേമന്റെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാ അതാ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഈ വിവാഹം നടന്ന അത് പ്രേമന്റെ ഞങ്ങളുടെയും ഭാഗ്യായിട്ടേ ഞങ്ങൾ കരുതും ഇനി പ്രേമന്റെ അച്ഛനോട് ആലോചിക്കാൻ അച്ഛനോടും മുത്തശ്ശനോടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവരവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അനിയം പറഞ്ഞോളും എന്റെ മാളുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ മാളുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൃഷ്ണയും രാധയും പോലെ ഏതായാലും സമ്പത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാത്തത് കൊണ്ട് ജാതിയിലെ വലിപ്പവും ചെറുപ്പവും ഞങ്ങളും നോക്കുന്നില്ല എന്താ അതെ ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം നടത്താനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ഞങ്ങള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ ഒക്കെ അറിയാം ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ വരട്ടെ ആ കേട്ടെത്തിയല്ലോ ഞങ്ങ അങ്ങാട്ട് പോയപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങാട്ട് വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ അവിടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് സമ്മതാണ് അല്ലാതെ വരില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു മഹാഭാഗ്യല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കാ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ പയ്യൻ ഞങ്ങളുടെ പരിമിതരായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കല്ലേ മോനെ പ്രേമേന്ദ്ര നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് ഇനി കല്യാണത്തിന് വന്നാ പോരായിരുന്നോ അവൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാം അവന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി എന്നാ നീ ഇവിടെ നിന്നു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ആ കൃഷി ഓഫീസർ വന്ന വന്നു വാ പറയാം കൊച്ചുമലാളി അവസാനം എന്നെ പറഞ്ഞാളായിരുന്നു എല്ലാ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഒരുത്തം കാരണം ഈശ്വരമല്ലേ ഓ എന്തോ എനിക്കൊന്ന് അമ്പലത്തിൽ
ഇളയൊന്നില മധുമൊഴിയിൽ കഥ ചിന്തിയ ചഞ്ചല നൊമ്പരമൊന്നായി എങ്ങോട്ടും <laughs> <laughs> നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാം എന്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രേമേട്ടിന് എന്നോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ കാണുമെന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ ഇതിനു മാത്രം സംസാരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഹണിമൂണിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഹണിമൂണിന് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി ഹണിമൂണോ നമ്മൾ എന്തിനാ ഹണിമൂണിന് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വേറെ ആളുകളാണ് ഹണിമൂണിന് പോകേണ്ടത് രണ്ട് കല്യാണ രണ്ട് കല്യാണം 
അനിയും ബാബ പറയുന്ന മാളുവിന്റെ കാര്യം ചേട്ടൻ ബാബ പറയുന്ന അമ്മുവിന്റെ കാര്യം രണ്ടുപേരും കൂടി കെട്ടാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല രണ്ടുപേരെയും കൂടി കെട്ടിച്ചേരാൻ അല്ലട പോത്തെ ഇതവര് പരസ്പരം അറിയാണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം അറിയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഓ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടി വൈകി നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്തൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട നീ ഇപ്പൊ എന്തൊരു വഴി ഒരു വഴിയുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പ് കൂട്ടർ വഴിയില്ലേ നിന്റെ പെട്ടിയും കിടക്ക കൊടുത്ത് ആ വഴിക്ക് പോയിക്കോ അതേ ഉള്ളൊരു വഴി ദേ ഗുരുമാര് കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്ത വർത്താനം പറയരുത് അങ്ങനെ ഒളിച്ചോറിന്റെ കാര്യം എന്താ ഉള്ളത് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ തങ്കതിയാകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുക തൽക്കാലം നീ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാ ബുദ്ധി പോകാൻ മനസ്സില്ല വെറുതെ ഉറങ്ങി കിടന്നിരുന്ന എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി എല്ലാരും കൂടി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പോകാനോ പോകാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോണെങ്കി എന്റെ കൂടെ അമ്മ ഉണ്ടാവണം അന്ന് താൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകിയപ്പോഴൊന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ അമ്മവും ആളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കല്യാണാലോചന വന്നേ പിന്നെ ഞാൻ അമ്മൂന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരുപാട് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് നിറയാവളാ ഇനി മറക്കാൻ കഴിയില്ല അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനും പറ്റില്ല പ്രേമ ഇത് അപകടാ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പേടി ചോർണോ ഞാനേ കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ ജനിച്ചവന ആ ചങ്കുറ്റ ഞാൻ കാണിക്കും ആരോടായാലും നീ ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ ഞാൻ നേരെ ചെന്ന് പറയാൻ പോവാ എന്ത് ഞാനും മാളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് പിന്നെ നീ അവൾക്ക് ലവ് ലെറ്റർ കൊടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പറയും താൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയും താൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ലവ് ലെറ്ററിന് ഓരോ കോപ്പി ഞാൻ രണ്ടുപേർക്കും കൊടുത്തത് നീ പറയോ പറയും പറഞ്ഞ കൊന്നളയും ആര് താനാ ഞാനല്ല എന്നെ അവര് കൊന്നളയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് താൻ പറയുന്നത് തൽക്കാലം എടുത്തി ആടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗം വല്ലുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കാം കേട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കളിക്കാം എന്ത് കളിക്കാന്ന് കിളിത്തട്ട് കളിക്കാം അയ്യേ ഇപ്പഴാ എടാ പോത്തെ ഈ വിവരം നമ്മൾ വഴി അനിയും ബാബേം ചേട്ടൻ പോലെ അറിയണോന്ന് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവര് വിശ്വസിക്കോ നമ്മൾ പറയണ്ട പിന്നെ പ്രേമചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയിപ്പിക്കാം അതെങ്ങനെ അത് വഴിയുണ്ട് വാ ഇങ്ങനെ പോയ ആ കുഴപ്പവും മഹാകായം പറഞ്ഞത് മാറി നിന്നോണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ തീരില്ല കൂടുതലു ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാം ഓക്കെ നീ ചെല്ലേ നിനക്ക് അനിയമ്പാവയുടെ മകളെയും ചേട്ടമ്പാവയുടെ മകളെയും വേണം അല്ലടാ എന്താടാ നിന്റെ നാ ഇറങ്ങിപ്പോയോ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാ തോന്നു പറയണാ നിനക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് എനിക്കറിയാം പലതും ഉണ്ട് നീ ആണാണെങ്കിൽ ഉറക്ക പറയടാ ഉറക്ക പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ ഏത് തെണ്ടിയുടെ മോത്ത് നോക്കി ഞാൻ പറയും എന്നാ ഇവന്റെ മോത്ത് നോക്കി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു താനധികം സംസാരിക്കണ്ട നീ അമ്മുവിനെയും മാളുവിനെയും മാറി മാറി പ്രേമിക്കും അല്ലേ ആ പ്രേമിക്കും അമ്മുവിനെയും മാളുവിനെയും മാത്രമല്ല വേണ്ടി വന്ന പലരെയും പ്രേമിക്കും എന്നിട്ട് നീ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കും അമ്മുവിനെയോ അതോ മാളുവിനെയോ ഉറക്ക പറയടാ ഉറക്ക പറഞ്ഞ എന്താടാ വേണ്ടി വന്ന അമ്മുവിനെയും മാളുവിനെയും രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ കിട്ടും അതേ എന്റെ സൗകര്യ നീ ആരടാ അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണെന്നോ നിന്നെ പോലെ അവരുടെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നിട്ട് അവരെ തിരിഞ്ഞു കടിക്കുന്ന നന്ദി കെട്ട മൃഗമല്ലടാ എന്റെ ദൈവങ്ങളാണ് അവര് നിനക്കറിയോ എന്റെ പൂജാമുറിയില് ദൈവങ്ങളുടെ അല്ല അനിയമ്പാവയുടെയും ചേട്ടമ്പാവയുടെയും ഫോട്ടോ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോ അനിയമ്പാവയ്ക്കും ചേട്ടമ്പാവയ്ക്കും യാതൊരാപത്തും വരില്ല എന്റെ ചോര കൊടുത്തും ജീവൻ കൊടുത്തും ഞാൻ അവരെ രക്ഷിക്കും ഇത് സത്യം 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 ഇറങ്ങിപ്പോടപ്പുല്ല തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി വരട്ടെ എന്താടാ നിന്നോട് ആരാടാ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് വരാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഈ വീട്ടിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അത് അറിയിക്കാനാ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓടി വന്നത് ഓൺ ചെയ്യടാ ഈ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് കേട്ടോളൂ ആ കേൾപ്പിച്ചു കൊറോണ ഒന്നും ഇതൊന്ന് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുക അടിക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചടിക്കോടാ അയ്യോ ഇതല്ല ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ വന്നത് ഇതല്ല എടാ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം ഇത് കേട്ടു നോക്കണം നിങ്ങൾ അനിയിലെയും ചേട്ടനെയും പറ്റി ഞാൻ നേരിട്ട് അറിയിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കണം 
ഞാനത് ഇനി അബദ്ധം പറ്റില്ല എന്റെ കയ്യിൽ വേറെയും ബുദ്ധി ഉണ്ട് ആ ബുദ്ധി നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചോ കിലിയും തല്ലുള്ള എനിക്ക് വയ്യ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഹലോ ഇത് ഞാനാ കുട്ടമ്പാവ മൊലാളി രാമൻകുട്ടിയാ ചെറുക്കനും കൂട്ടരും നാളെ അങ്ങോട്ട് എത്തും വേണ്ട അവരോട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേര് വരണ്ടെന്നോ അതെന്താ മൊലാളി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അമ്മൂന് വേറെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് ഓ ഇതൊരു ചതിയായി പോയല്ലോ മൊലാലി ചെറുക്കൻ ഇതിനു വേണ്ടിയാ ബോംബെ നിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നീ അവരോട് നല്ല ബാക്കി കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇതങ്ങോട്ട് ഒഴിഞ്ഞാര് ആരാണ് കേട്ടാ ഫോൺ വിളിച്ചത് അതെല്ലാള് രാമൻകുട്ടിയാ ആ എന്ത് പറഞ്ഞ് ആ അതൊഴിഞ്ഞ് ഇതൊഴിഞ്ഞ അമ്മൂന്റെ കാര്യം കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുതൽ തുടങ്ങണം അല്ലേ ഏട്ടാ ഒരുത്തിയിരിക്കുമ്പോ മറ്റവളെ കല്യാണം നടത്തണത് ശരിയാണ എന്താ ശരിയാകായിക ആദ്യം ഈ കല്യാണം നടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞടുത്തത് അതല്ലേ ശരി പിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കലും മുത്തം കൊടുക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം നീ കളിയാക്കുമെന്നും വേണ്ടടി പെറ്റിട്ടപ്പം മുതൽ ഒരു വായ കിടന്നാണ് ഞങ്ങ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കെട്ടു കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് മാറി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ കിടക്കാൻ പോണതിന് മുമ്പുള്ള ഈ മുത്തം കൊടുക്കലേ ബാക്കിയുള്ളു അത് നീയല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങ മാറ്റുകയില്ല നാളെ ആരുണ്ടാവും ആരുണ്ടാവൂല എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം പിന്നെ കല്യാണ ഒരുക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നുമ്മ തമ്മിൽ വാശിയ ഓരോന്നും ആരാദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് നുമ്മക്കൊന്ന് അറിയാം അയാള് പറഞ്ഞത് കേട്ടാടി അയാക്കടെ മോട കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടും നമ്മുടെ മോട കല്യാണം നടത്താൻ വാശി പിടിക്കണത് കണ്ട അതാടി എന്റെ ചേട്ടന്റെ സ്നേഹം വാ എടാ വാസു മോക്കട കല്യാണമാ പന്തൽ ഉഗ്രനായിരിക്കണം ഇതുപോലൊരു പന്തല് ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനിയൊട്ട് കാണാനും പാടില്ല പന്തല് നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല അറിയാം കൊട്ടാരം വീട്ടിലല്ലേ ചെറിയ മുതലാളി എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഹാ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചും കഴിഞ്ഞ ആ പിന്നെ പന്തലിന് മുമ്പിൽ വെക്കണ ഒരു സാധനമുണ്ടല്ല എന്താണത് ചീനവേലി ആ എന്ത് വയ്യാവേലിയെങ്കിലും ആവട്ടെ നല്ല നിറത്തില് വേണം എന്നാ ചോരക്കളറാക്കിയാലോ ചോരക്കളമാവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്താ അല്ല ചോരക്കളർ നല്ലതാന്ന് പറയായിരുന്നു സന്ദർഭത്തിന് ചേരും ഇനിയൊന്നും പറയണല്ല എല്ലാം അതിന്റെ ഒരു രീതിക്ക് അങ്ങ് ചെയ്തേക്കണം എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു മൂള അല്ല മുതലാളിയുടെ മോളുടെ ആണോ കല്യാണം അപ്പൊ നിനക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല ചെറിയ മുതലാളി പറഞ്ഞു ചെറിയ മുതലാളിക്കും ഒറ്റ മോള അത് പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞൂടെ രണ്ടുപേർക്ക് ഓരോ മക്കളുള്ള ഒന്ന് പന്തലിടാൻ പറഞ്ഞ പന്തലിട ആവശ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം വണ്ടി പ്രസിലേക്ക് വിടറാ അടിയന്തരത്തിന് പറ്റി പന്തലുണ്ടാവുക വേണ്ടി വരും പോവാം എടോ അനിയമ്പാവയുടെ മകൾക്ക് കല്യാണമാ കല്യാണക്കൂലിയുടെ വർക്ക് നമുക്കാ ഓളടിച്ചല്ലോ ചെറുക്കലിടുന്നാ പ്രേമ എന്നരെന്ന പേര് കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ ആണത്രേ ഏ കൊട്ടാരം വീട്ടുകാരുമായി അനിയമ്പാവയുടെ മകൾക്ക് സംബന്ധം എന്താ അസംബന്ധമാണ് ഈ പറയുന്നത് ശരിയാടോ ഇതിപ്പോ അനിയമ്പാവ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞതാ കേട്ടിട്ട് തന്നെ എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളു ഓല തോന്നു എങ്കിൽ അതൊരു കാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും അതെ അണ ചേട്ടമ്പ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മച്ച് ഒരുത്തൻ വന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പോയതുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് അടുത്തോ ചോദിക്കാൻ എത്തിയോ മുതലാളി പണിയൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചെറിയ മുതലാളി വന്നു പോയിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ അവൻ ഇവിടെയും വന്ന അവന്റെ ഒരു കാര്യം ചെറിയ മുതലാളി കാടിന്റെ സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതെന്താടാ സാമ്പിൾസ് സേമ്പിള് 
ഇനി തീയതി മുഹൂർത്തം മാത്രം അറിയിച്ചാ മതി അടുത്ത നിമിഷം അടി തുടങ്ങാം തീയതി മുഹൂർത്തം അറിയണമെന്നില്ല അതിനു മുമ്പേ അടി തുടങ്ങും എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല അടി ഇത്തിരി നേരത്തെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ഈ ചേച്ചിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനേ അറിയില്ല എന്നാലേ വേറൊരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം വന്ന എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ വാതുവ ചെരുക്കം കൂട്ടാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ തോറ്റെന്ന് കൂട്ടണ്ട ഞാനും ചിലതൊക്കെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഉവാ ഉവ നടന്നത് തന്നെ ദേ ഇത് കൊള്ളാം അയ്യേ ഇതൊരുമാതിരി പഴഞ്ചൻ സ്റ്റൈലാ ദേ ഇത് മതി പഴഞ്ചനാണേലും സാരമില്ല എനിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് എടി എന്റെ കല്യാണക്കുറി ചേട്ടന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് എടുത്തത് ചേട്ടന്റെ കല്യാണക്കുറി എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും അതുപോലെ ഇവിടെ കല്യാണക്കുറി അവളും അവിടെ കല്യാണക്കുറി ഇവളും എടുക്കട്ടെ അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേടാ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുന്നതാണ് നല്ലത് എല്ലാം കല്യാണ പെണ്ണിന്റെയും ചെറുക്കന്റെയും ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ പ്രേമചന്ദ്ര സേമ്പിൾ വാങ്ങി നോക്കടാ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ സംഗതി ഒരാളുടെ കല്യാണത്തിന് അയാളുടെ ഇഷ്ടം നോക്കണമെങ്കിലും മറ്റാളുടെ ഇഷ്ടം നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസാവാതിരിക്കാൻ നോക്കിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും തരുള്ളൂ ചേട്ടന്റെ ഓരോ തമാശ ഓ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും രണ്ടിലും അടിക്കേണ്ടി വരും അതെന്തിനാടോ ഒരു തർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ ശരിയാ ഒരു തർക്കം വേണ്ട രണ്ടിലും അടിച്ചോട്ടെ താനിതിൽ ഏത് പേര് അടിക്കാൻ പോണത് അമ്മൂന്നോ അതോ മാളൂന്നോ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് അമ്മാളൂന്ന് അടിക്കാൻ മതി എന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ അമ്മൂന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു പേരും കണ്ടുപോരുത് കണ്ടാന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ അതാ തന്നെ പറ താനല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയും താൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നോണം ഇനി ഒരാൾക്ക് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും മാളൂന് നീ മാളൂന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അതിന്റെ ഒരു മട്ടും മാതിരിക്കൊക്കെ നിന്ന് അവളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ നിന്റെ മിടുക്ക് പതുങ്ങി പതുങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അടവൊക്കെ കയ്യിലിരുന്നോട്ടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന അച്ഛൻ കാണണ്ട പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പോയിക്കോ അതല്ല വേറൊരു കാര്യം പറ്റ പറയാനും എന്തായി കൊളമായി എങ്ങനെ കൊളായി അവളെ മൂക്കെ കയറി പിടിച്ചു മൂക്കെ കയറി പിടിച്ച മൂക്കളല്ലേ വരൂ കൊളാവൂ ഓ അവളുടെ അച്ഛൻ കണ്ടെന്ന് അതെ മുറിക്കാത്ത കയറി അമ്മയും കണ്ടു അപ്പൊ ബന്ധം ഒന്നും കൂടി ദൃഢമാക്കി എന്ന് പറ ഇനി അവളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ നീ ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശേഷക്രിയക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു പിള്ളച്ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണല്ലോ സത്യമായിട്ടും സത്യമാ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാല് കാതും കൊണ്ട് കേട്ടതാ അത് തെളിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല അത് ശരിയാക്കാം ഇതുപോലൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടിയാടാ ഇത്രയും നാൾ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നത് ഇനി തെളിയിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചോളാം രണ്ടാളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നോണം നിക്കും എന്തിനും കൂടെ നിക്കും അമ്മുവിനെ വേറെ ഒരുത്തരം കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോ സമ്മതിക്കില്ല അമ്മു നിനക്കുള്ളതാടാ നിനക്ക് മാത്രം നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ നടത്തി തരാം അത് മതി സംഗതി ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വരാതിരിക്കാൻ ഒക്കുവോ ക്ഷണിക്കാനാ എന്തിന് അത് ശരി അപ്പൊ മറന്നു കിടക്കാ 
ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ഭയങ്കര ആഘോഷവും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നാളത്തെ ദിവസം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും പുറന്നാളാ അയ്യോ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാ ഞാനും അതങ്ങ് മറന്നുപോയി നാളെ നിങ്ങളുടെ പുറന്നാളാ അത് നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കേണ്ട ചേച്ചി ഇതെന്താണ് ഇപ്പോ ഒരു പുതുമ ഇതുവരെ ഒരു പുറന്നാളും ഞങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാനും പോണില്ല ഇത് അങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ ഒരു കല്യാണം നടക്കാൻ പോവുകയല്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ദിവസം വന്നാ അത് ആഘോഷിക്കണല്ലോ അതുമല്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പെണ്ണിനെയും ചെറുക്കനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫാഷനാ ആ ഇപ്പൊ എല്ലാ വലിയ വീട്ടിലും ഒരു ചടങ്ങാ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട പിന്നെ ഇത് നടത്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചില്ല നമുക്കിതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണെന്ന് എല്ലാരും കരുതൂ ആഹാ അങ്ങനെ ഒരു പട്ടയും കരുതാണ്ട നമുക്കും ഇത് അങ്ങോട്ട് നടത്താം അതിന് എവിടുന്നാ സമയം ആളുകളെ വിളിക്കാനും ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും ഇന്നൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പറ്റുക അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വിളിക്കേണ്ടവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോളാം വീട് അലങ്കരിക്കാനും സദ്യ ഒരുക്കാനും ഒക്കെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ എത്തും ആ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം റെഡി അല്ലേലും എന്റെ ആങ്ങളമാര് കാര്യവിവരം ഉള്ളവരാ എല്ലാം നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്കറിയാം അല്ലേ മോനെ എന്നാ പിന്നെ നോക്കി നിക്കാണ്ട് ഇടപെടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കടാ ഓ വാ ആ അപ്പ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ പോണേന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ വലിയ മലയാളി തെപ്പിച്ചു തന്ന കൊള്ളാം ചത്തു കിടക്കുമ്പോ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും എടാ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കണേ എന്തിനാന്നറിയൂ ഇന്ന് പന്തൽ വെച്ച് പെണ്ണിന് ചെറുക്കി നാട്ടുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് ആ അനിയമ്പാവ് പരിചയപ്പെടുത്തിയാ ചേട്ടമ്പാവ് നിന്നെ കൊല്ലും ചേട്ടമ്പാവ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അനിയമ്പാവ് നിന്നെ കൊല്ലും എന്തായാലും മരണം ഒരു മഞ്ചിലുമായിട്ട് നിന്റെ വാതക്ക് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ പോവുക എണീറ്റ് ഓർഡറാ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാനൊന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് വരാം ഓ അതിനെന്തിനാണാവോ പുറത്തോട്ട് പോണത് അകത്തുനിറയാ ആളുകളല്ലേ അത് സാരമില്ല അകത്തൊഴിച്ചാ മതി ഇപ്പൊ നീ ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോണ്ട അകത്തേക്ക് പോടാ എന്റെ സുഹൃത്ത് എനിക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് ആ വഴി വീട്ടിൽ പോണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ ടെലഗ്രാം വന്നിരുന്നു ടെലഗ്രാമോ അല്ല ഫോൺ വന്നു ഫോണാ ഏത് ഫോൺ ഒരാള് വന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചങ്ങാതി ആരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല മര്യാദക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടാ എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒറ്റ കീറ് എന്ത് കോട്ട് കീറുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടാ ഇനി എല്ലാരോടും കൂടി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഒരു കല്യാണം നടക്കാൻ പോണിയാണ് ദൈവാണ് വരൻ കൊട്ടാരം വിട്ടിൽ ദൈവത്തമ്പ്രാട്ടിയുടെ മകൻ പ്രേമയന്ദ്രൻ എന്തു കോമാര ബികോം ആ കോം അച്ഛാ ബികോം ആ ഈ കോം ഇനി കല്യാണ പെണ്ണിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം നിക്കിയേട്ടാ പെണ്ണിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണ്ട അതിന് ഒരു ഫ്യാഷൻ കിടക്കട്ട് കല്യാണ പെണ്ണ് ഇപ്പ ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും അത് കൊള്ളാം ഹമാര ഹമാര സാരി ജഹാസി 
ഇനി എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വന്നോളൂ ആ നിക്കറ എന്താണത്ര ധൃതി പെണ്ണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ട് അല്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്നാലും പെണ്ണിനെ കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം അതാണ് അതിന്റെ ശരി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോരെ മിണ്ടായിരോ നീ പരിചയപ്പെടുത്ത് ഈ നിക്കണ എന്റെ മോള് മാളുവാണ് വധു കല്യാണം കൊട്ടാരം വീട്ടി വെച്ച് തീയതി മുഹൂർത്തമൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും ഇങ്ങനൊരു കല്യാണം ഈ നാട്ടിൽ നടന്നു കാണത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് പൊടി പൊടിച്ച് നടത്തും എന്റെ മോക്കട കല്യാണം അമ്മുവിന് ഇത്രയും നാൾ വന്ന കല്യാണാലോചനകൾ ഓരോന്നായി മുടങ്ങിപ്പോയില്ലേ മുടക്കിയതാരാന്നറിയോ ഇപ്പൊ അമ്മുവിന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നായിപ്പോ ആ ചെറുക്കം മാളുവിന്റെ ചെറുക്കനായത് അങ്ങനെയാന്നറിയോ ഇനിയും ഞാൻ പറയണോ എനിക്കതിലുള്ള ശക്തിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം വല്യമ്മാവനെ ചതുക്കിയായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ വല്യമ്മാവനെ ചെറിയമ്മാവൻ ചതുക്കിയായിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അനിയനെ ചതിച്ചെന്നോ അതെ കൊന്നുകളെയും ഞാൻ കൊന്നോളൂ പക്ഷേ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നോർക്കണം ചതിക്കാനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കല്യാണ പെണ്ണാന്നും പറഞ്ഞ് മാളുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്തിനാ അത് ഇത്രയും പേടെ മുമ്പിൽ കൊട്ടിക്കോഷിച്ച എന്തിനാ കൊട്ടാരം വീട് സ്ത്രീധനമായി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ റാസ്കൽ പ്രേമേന്ദ്രനും ഇതിൽ കൂട്ടി നിന്നു ഇല്ല ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല എന്റെ അനിയൻ എന്നെ ദ്രോഹിക്കില്ല എന്തിനാണ് അവൻ എന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അതും പറയാം അമ്മുവിന് വേറൊരു അവകാശി വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സ്വത്തുക്കൾക്ക് മുഴുവൻ ഒറ്റ അവകാശിയേ ഉള്ളൂ അത് ചെറിയ മാവനാ ഏറ്റു ഏറ്റു ചകല ഓവറായി പോയോ എന്നൊരു സംശയ കറക്റ്റായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ അമ്മുവിന്റെ കാര്യം അമ്മുവിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ അല്ല ചേട്ടൻ എന്ത് പണിയാണ് ഈ കാണിച്ചത് ദേ അവിടെ എല്ലാവരും ചേട്ടനെ ചോദിക്കണം എന്തു പറ്റി ചേട്ടാ എന്താ ചേട്ടാ നിനക്ക് എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ വേണ പറയടാ നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് കൊട്ടാരം വീടാ അതോ ഈ വീടാ എന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളാ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് ചേട്ടൻ എന്താണ് ഈ പറയണത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരാം എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ തരാം പക്ഷെ എന്റെ മോള് അവളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല അതിന് ശ്രമിച്ചവരെ ഒന്നിനും ഞാൻ വെറുതെ പിടിക്കില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്താണ് പറ്റിയത് വേണ്ട ഇനി എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് എല്ലാം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ കൂട്ടുകച്ചോടം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നെ എന്റെ മോളെ ഇനി ഉദ്രവിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ല ഇയാൾക്ക് എന്താണ് വട്ടളയെ അല്ല അളിയിന് ഇതൊരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ കൊട്ടാരം വീട് മാളൂന് സ്ത്രീധനമായി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മ തമ്മിൽ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചില്ലേ അതറിഞ്ഞപ്പോ മുതലുള്ള ഏനക്കേടായത് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഒറ്റ കെട്ടായി നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഒട്ടും ശരിയായില്ല എടോ തനിക്ക് കൊട്ടാരം വീട് വേണം എന്നേക്കാ വലുത് എനിക്ക് അതാണെങ്കിലേ താൻ എടുത്തോടോ അതിലും വലുത് എനിക്ക് എന്റെ മകളാ താൻ എന്താണ് മൊന വെച്ച് സംസാരിക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറ വേണ്ട ഇനിയും നിന്റെ ഈ അഭിനയം എന്നോട് വേണ്ട നിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി താൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് നീ വിചാരിച്ച എന്റെ മോൾ ഇരുന്നു പോവുകയൊന്നുമില്ല അവക്കടെ കല്യാണം നടക്കും ഇനി ഞാൻ ചതിക്കൂടി ഇറങ്ങൂലടാ ഇനി നിനക്ക് എന്നെ ചതിക്കാൻ സാധിക്കൂലടാ താൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ ചതിച്ചെന്ന ഓക്കൃത്തരം പറയരുതും പറയണോ ഞാൻ എങ്ങനെ തന്നെ ചതിച്ചേ ോ താനല്ല 
തല്ലിയില്ലേ എനിക്ക് സങ്കടമില്ലടോ പക്ഷെ താൻ പറഞ്ഞില്ലേ തന്നെ തന്റെ മോളെ ഞാൻ ചതിച്ചത് അത് ഞാൻ സഹിക്കൂലടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുത്തര് ആണല്ലോടോ ഞാൻ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ച് ഇത്രയും നാളും പുറകെ നടന്നത് പുല്ലേ എന്താണ് ഈ നോക്കിരിക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോണം ഇനി ഒരു നിമിഷ ഈ നായിന്റെ മണ്ണി കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോടാ നീ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പോയില്ലേ ആ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകില്ല എന്റെ മോളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കല്യാണം നടക്കൂല നടത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം നിശ്ചയിച്ച അതേ മുഹൂർത്തത്തില് ഇവൻ എന്റെ മോടെ അഴുത്തി താലി കെട്ടും എന്റെ മോടെ കല്യാണം മുടക്കിയിട്ട് തന്റെ മോടെ കല്യാണം നടത്തുവന്ന എടോ അനിയമ്പാവ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുകയല്ലോ അതിന് ചേട്ടമ്പാവ ഒന്നുകൂടെ ജനിക്കണം അവൻ മാത്രമല്ല ഇവനും വല്ലവല്യം വാക്കി കെട്ടിട്ട് എന്നെ എന്റെ മോളെ ചതിക്കാൻ നോക്കിയാലുണ്ടല്ല നിന്നെ മാത്രമല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒന്നിനെ ഞാൻ വെച്ചാക്കത്തില്ല ഒന്ന് കുഴിച്ചു കൂടെ ഞാൻ നിനക്കറിയില്ല അനിയമ്പാവ ആരാണെന്ന് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അനിയമ്പാവയാണോ ചേട്ടമ്പാവയാണോ വലുതെന്ന് ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മതി അതേടോ ഇനി ഒരാള് മതി അതാരാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആ കാണാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം അവനെ അമ്മുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി അതുമല്ല ഞാൻ അമ്മുവിന്റെ അച്ഛന് വാക്കു കൊടുത്തതാ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി കൊടുത്തത് എന്താ ചാക്കോ ഇവൻ മാളുവിന്റെ കെട്ടണമെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്കിന് എന്താ വില കൊട്ടാരം വീട്ടുകാർ വാക്ക് തെറ്റിച്ച ചരിത്രം ഇല്ല ഞങ്ങൾ ചെമ്പകശ്ശേരിക്കാരെ ഒട്ടും തെറ്റിക്കില്ല ആ ശേരിക്കാര് കൊട്ടാരം വീട്ടുകാരുടെ വാലെ കെട്ടാനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ വരെ കയറി വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്നിട്ട് തലയ്ക്ക് സൂര്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കും കൊച്ചുമലാളി പേടിക്കണ്ട ഇത് ഞങ്ങളാ അനിയും പാവ മോലാളി അയച്ചതാ കൊച്ചുമലാളി സുരക്ഷിതരായി കല്യാണ പദ്ധതി എത്തിക്കാൻ വന്നതാ ഞങ്ങള് ആഹാ അതാണല്ലേ ഉദ്ദേശം അത് നടക്കില്ല വേണ്ട നടക്കണ്ട ഞങ്ങൾ കാരെ കൊണ്ടുപോകാം അത് നമുക്ക് കാണാം കൊച്ചുമുതലാളിയെ ചേട്ടൻ പാവൻ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്നാ കാണാനുള്ളവർ കണ്ടോ അനിയം പാവ കെട്ടിയ പന്തിൽ കല്യാണത്തിന് കൊച്ചു മുതലാളി ഉണ്ടാവും ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആരാടാവുമാര് അവരെ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരാ ചെറുക്കനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിരിക്കുക ഇനി ഒരു നാദസരത്തിന്റെ കുറവ് കൂടിയുള്ളൂ കയ്യിൽ വിശക്കുപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കില്ല വാടെ ചവിട്ടി പൊളിക്കണ അതിന് നീ വേണ്ട ഞങ്ങളുണ്ട് വാട നിങ്ങളും വാടാ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പോയത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിടാ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ വിളിച്ചു പോകും അങ്ങനെ വിളിച്ചു പോവാനൊന്നും നോക്കണ്ട അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നോക്കും അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട അവന്മാർ അവനെ പൊക്കാനൊന്നും പോണില്ല അവനെ ഞങ്ങൾ പേടിയ പള്ളി കാറിന് കൈ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയായി നിന്നെ തേടി ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഞാൻ എന്താ എന്താ കാര്യം നീ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് നിനക്കു വേണ്ടി രണ്ട് കല്യാണ പന്തൽ അവിടെ ഒരുങ്ങി കിടക്കുമ്പോ നീ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്ക
ഏതെങ്കിലും ഒരു പന്തല് നീ ചന്തേ പറ്റൂ വാ വന്ന് വണ്ടി കേറേ അനിയം ഭാവിയും ചേട്ടൻ ഭാവിയും കൂടി തമ്മിൽ തല്ലെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടില്ലേ ആ മോഹം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ട് പന്തലിലേക്ക് ഞാൻ വരില്ല എന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ആരും തമ്മിൽ തല്ലാൻ പോകുന്നില്ല നീ വരൂലേ വന്നില്ലെങ്കിലേ കൊണ്ടുപോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാടാ ഓ വണ്ടി കേറാ എന്തെങ്കിലും പറ്റി എന്നുള്ള അവിടെ പോയി പിടി ഓടാ പോയി അടിക്കണ എന്താടാ പറഞ്ഞ് അവനെ കാണാനില്ലെന്താ അതോ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാ എവിടെയാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം നാളെ നേരം വിളിക്കണതിന് മുമ്പ് അവനിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ കൂടെയെല്ലാം അച്ഛൻ ഇനിയും വാശി പിടിക്കരുത് ഇങ്ങനെ വഴക്കും ബഹളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കല്യാണം എനിക്ക് വേണ്ട ചെറിയച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ മാളുവിന്റെ കല്യാണം നടന്നോട്ടെ എനിക്ക് കല്യാണം കുടുംബം ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ അച്ഛൻ മാത്രം മതി മോളെ നിനക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് ഇനി മോളായിട്ട് അച്ഛനെ തോപ്പിക്കരുത് നിന്റെ കല്യാണം നടക്കും നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലണം കൊല്ലു ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലു ഞാൻ ഒരു പീര ചരക്കിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത നീയൊക്കെ എവിടുത്തെ ഉണ്ടകളാണ് ആ തേണ്ടികളെ നാളെ നേരം വിളക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഞാൻ വെച്ചാക്കത്തില്ല അളിയോ വിഷമിക്കുന്ന അവനിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് മുഹൂർത്തത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അവൻ ഇവിടെ എത്തിക്കും അതുവരെ അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരുത്തനും പിടികിട്ടില്ല ഉറപ്പാണല്ല അളിയിലോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ നേടാനുള്ളത് ഇപ്പോഴാടാ ശരിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ അളിയന്മാരായത് അവനിതുവരെ പച്ച വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നു എന്ന് വെച്ച് ചത്തൊന്നും പോവില്ല അവസാനം ഇതൊരു ഏടാകുളമായത് എന്താ കൊട്ടാരം വീടിന് പേടിയുണ്ടോ പേടിയോ ഈ കൊട്ടാരം വീടോ പേടിയിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് എന്റെ നിഖണ്ടോ അതെ അതിന് കണ്ടു ഒന്ന് ചെലക്കാതിരിക്കണ കൊടക്കം വി വാ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ പേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആരെ ഈ എന്നെ നിയന്ത്രണം വിട്ടാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും മുതലാളി നിയന്ത്രണം വിടൂല അതെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ എത്തിയ നിയന്ത്രണം വിടും പറ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് നാളെ പ്രേമചന്ദ്രനെയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ അനുമ്പാവയുടെ പന്തലിലേക്ക് ചെല്ലും മുഹൂർത്തത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ചേട്ടമ്പാവയുടെ പന്തലിൽ ചെല്ലുന്നു അമ്മുവിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതിരടാ പുല്ലേ അവന്റെ അമ്മു അനിയം ബാവയുടെ പന്തലിൽ പ്രേമചന്ദ്രം വന്നാൽ അവിടെ ചോദിക്കാനായി ചേട്ടൻ ബാവ വരും അനിയനും ചേട്ടനും തമ്മിൽ വഴക്കും ബഹളവുമാവും അടിയുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ എന്ന പോലെ മുതലാളി മുതലാളിയുടെ ആളുകളും അവിടെ എത്തണം ആ ബഹളത്തിനിടയിൽ ചേട്ടൻ ബാവ കുത്തുകൊണ്ട് വീണം ചേട്ടൻ ബാവയെ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ അളിയൻ ജയിലിൽ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല കൊള്ളാം നല്ല അളിയന്മാര് അളിയന്മാരുണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഞാൻ ഏറ്റടാ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഞാൻ ചെയ്തോളാം കൊട്ടാരം വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കുന്നു വെല്ലുവിളിച്ചത് അല്ലേ അവന്മാരെ ആ അവന്മാരുടെ ചോര കൊണ്ട് തന്നെ ആകട്ടെ ആ പിന്നെ കാര്യം കഴിയുമ്പോ കാല് മാറരുത് പറഞ്ഞതുപോലെ കൊട്ടാരം വീട് എനിക്ക് തന്നെ വരണം അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിൽ ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാര് അപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി കാണാം പ്രേമ 
ഇന്ദ്ര നീ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ ഓ പൊക്കോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ ദേ നിന്നെ കരുവാക്കി വല്യമ്മാവനെ കൊല്ലാനാ അവരുടെ പ്ലാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കരുത് പൊക്കോ പോ ഇതിലിനി എന്ത് ചതിയാടാ ഉള്ളത് നീ എന്ത് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ തുറന്നു വിടുന്നത് പ്രേമേന്ദ്ര ഈ സമയത്ത് എന്നെ അവിശ്വസിക്കരുത് എന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചെന്നുള്ള നേരാ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന സത്യമാണ് എന്റെ അമ്മാവന്മാരെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കൂട്ടി നിൽക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം വെള്ളച്ചട്ടം പുറത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നിന്നെ കാത്ത മാള് നിൽക്കണേ ചെല്ല് ചെല്ല് ഞാൻ പിള്ളച്ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വെറുതെ കോമാലിവേഷൻ കിട്ടുകയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രേമേന്ദ്രന് മറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഞാൻ മറന്നോളാം പക്ഷേ ചേച്ചിയെ കൈയൊഴിയരുത് ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടക്കണം അച്ഛനും വല്യച്ഛനും പഴയ പോലെ ഒന്നിക്കണം ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പ്രേമേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ആള് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാക്കാം എന്തിനും ഇനി ഞാനും ഉണ്ടുകൂടെ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ നീ ഒന്നും നടക്കില്ല അല്പം വളഞ്ഞ വഴി തന്നെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും മുറിയിൽ അവനില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു മുറി പഴയതുപോലെ കൂട്ടിയും കിടപ്പുണ്ട് ആ താളുമില്ല മുറി തുറക്കാതെ പിന്നെ അവനെങ്ങനെ ആവിയായി പോയോ ആ സുന്ദരനെയും കാണാനില്ല ഇനി അവനെങ്ങാനും എന്റെ ഈശ്വര ഇനി അവനെങ്ങാൻ പോയി വല്ല പോലീസിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുമെന്ന എന്റെ പേടി ഛേ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ നമുക്ക് അവനെ തപ്പിയെടുക്കാൻ നോക്കാമേ ആ നിങ്ങൾ തെക്കോട്ട് പോവാ ഞങ്ങൾ വടക്കോട്ട് പോവാം ഞാൻ പടിഞ്ഞാറോട്ടും പോവാം ഒന്ന് വേഗം പോകണാ അതേപോലെളി അവർ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒളിച്ചു എന്ന് കേട്ടതാ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായി അവൻ ചേട്ടൻ ബാബാന്റെ വീട്ടിൽ വരട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അനിയും ബാബയെയും കൂട്ടി അവിടെ വന്നാൽ മതി ശരി നിങ്ങളും ആളുകളും അവിടെ കാത്തിരിക്കണം ആദ്യം ആരെയും കണ്ണിപ്പെടരുത് എവിടെങ്കിലും മറഞ്ഞു നിന്നേക്കണം ഞാൻ വരേണ്ട സമയമാകുമ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തിക്കിൽ നിന്നാൽ മതി ഞാൻ തുണി മുക്കി കാണിക്കാം വൃത്തികേട് പറയുന്നോ ഈ കൈലേസ് മുക്കി കാണിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും വേണ്ടടാ കൊടക്കമ്പി ഒരു വിസിൽ അടിച്ചാ മതി വിസിലേ ശരി അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ മുതലാളി മുതലാളി പ്രേമേന്ദ്രനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവർ കൊട്ടാരം വീടിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരം വീടന്റെ കൂടെ കണ്ണപ്പനും ദാസനും പ്രേമേന്ദ്രനെയും തിരക്കി കാറിൽ കറങ്ങുന്നത് കണ്ടവരുണ്ട് എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ കൊട്ടാരം വീടിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചല്ലേ എന്നാ നേരം വിളിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കണ്ട ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ എല്ലാ കിടക്കും തീർക്കണം മുതലാളി എന്താണ് ഞാൻ പ്രേമേന്ദ്രനെ കണ്ടു സംസാരിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് അവനെ തിരക്കിയാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അവൻ മുതലാളി ചതിക്കില്ല മുതലാളി നിശേഷ കല്യാണം തന്നെ നാളെ നടക്കും അമ്മൂന്റെ കഴുത്തിൽ പ്രേമേന്ദ്രൻ താലി കെട്ടും നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണല്ല അതെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാലുണ്ടല്ല മാറ്റം വന്ന എന്നെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു എന്താ പോരെ
പേടിക്കണ്ട ഇത് ഞാനാ പ്രേമേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ഇത് മാളുവിന്റെ കത്താണ് ഞാൻ വരട്ടെ നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചതേ എന്റെ ചേട്ടനാ അയാൾ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറയണത് ഞാൻ തോക്കിയലടി ഒരുത്തരും മുമ്പിൽ ഞാൻ തോക്കിയല അച്ഛൻ തോൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ ജയിക്കണത് എനിക്കിഷ്ടം അച്ഛൻ ജയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടൂടെ കണ്ണപ്പാ മണി പത്താകാറായി എവറാവൻ അവനെ കൊണ്ടുവാ നിങ്ങളല്ലേ ഏറ്റത് അത് അലിയ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അവൻ ഞങ്ങളെയും ചാടിക്കളഞ്ഞു ഇവിടെ എത്താത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്നാലോ ആ നമ്മുടെ ആളുകളെയും കൂട്ടി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം ഒന്നിനും വെറുതെ വിടരുത് നമ്മുടെ അളിയെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരാളും ഒന്നിനും ജയിക്കണ്ട എന്നാ വാട
അവക്കടകഴിച്ച് താലി കെട്ടടാ അത് അമ്മൂന്റെ അച്ഛൻ പറയട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണം ചേട്ടൻ ബാവയ്ക്കും അനിയൻ ബാവയ്ക്കും പരസ്പരം ചതിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തം മകൾക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിയ പന്തലിൽ വെച്ച് ചേട്ടന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചില്ലേ ഇതൊരു ചതിയല്ല എല്ലാം എന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ ഇതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിയരുത് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചുള്ളൂ എന്ത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എല്ലാം എന്റെ മോള് പറഞ്ഞതാ കൊറേയൊക്കെ പെമ്പിളാരുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചത് ആ ഇനി ചേട്ടൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ എന്താ തീരുമാനിക്കണ്ടേ എല്ലാം നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചില്ലേ അതിനെന്റെ മോളും കൂട്ടു നിന്നില്ലേ ഇനി ഞാനിവിടെ എന്തിനാ ഇതിനാണ് 
സാമ്പാറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തിന്ന നിനക്ക് നന്നായി ഉരുട്ടി ഉണ്ടാറിയാം നീയാണ് യഥാർത്ഥ കൊട്ടാര വീട് അത് ചുരുട്ട് അപ്പോ നേരം തെറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുക വേണ്ട നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങണ്ട ഇനി ഇതാ നിങ്ങളുടെ വീട് ഈ കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മകൻ അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പണിയും തിരിച്ചു പിടിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ കൂട്ടാൻ വരട്ടെ താ ഇന്ന് തന്നെ പൊക്കണം പ്രേമേന്ദ്ര ഒരു പുതിയ ഡ്രൈവറെ തപ്പി പിടിച്ചു പോടോ അല്ല എന്റെ കാര്യവും ചുരുക്കണ <laughs> 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 <laughs>